na ustawi wa nchi yetu amina washima bunge tukae katibu maswali maswali yamekushaulizwa na majibu yake mkishapatikana kwa njia ya maandishi asubuhi ya leo katibu tuendelee hoja za serikali hoja ya waziri mkuu kwamba bunge sasa likubali kupitisha makadiria mapato na matumizi ya ofisi ya waziri mkuu kwa mwaka wa fedha 2020 2021 Majadiliano yanaendelea. Majadiliano yanaendelea. Na natumaini wote ambao wamepangwa kwa siku ya leo kuweza kuchangia Ana orodha ya CCMC yoni na muda wetu ni mdogo tunapaswa kuanza on time. Basi tuanze na Susan Kiwanga. Halafu tutaendelea. Mheshimiwa Susan upande wa Chadema orodha ya Kafia Sina. Mheshimiwa speaker Awali yote nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu ukizingatia hili ni bunge la mwisho la kipindi changu cha kukaa bungeni na nikiwakilisha wananchi wa Jimbo la Mlimba na nawashukuru wa Tanzania wote na wananchi wa Jimbo la Mlimba kwa kunipa ushirikiano katika kipindi changu chote cha miaka mitano kasoro hii Mheshimiwa speaker na mshukuru vile vile kiongozi wa kambi rasmi ya bungeni kunia, kuniamini kwa mara ya pili katika kipindi kilichopita nilikuwa naibu waziri wa kivuli maji sasa hivi nimekuwa tena naibu waziri wa kivuli ujenzi na kuamini wanawake wengi e, ndani ya chama chetu na kambi yetu kweli wanawake tunaweza bila kuwezesha bali tukipewa fursa Mheshimiwa speaker ningependa kuchangia bajeti yangu hii ya mwisho kwenye ofisi ya waziri mkuu kwenye kipindi hiki cha bunge e, ningeweza kuchangia mambo mengi sana kama kawaida yangu lakini inapotokea dharura ama shida katika nchi ni vema nikajielekeza katika shida iliyopo ndani ya nchi yetu hususan kwenye huu ugonjwa ambao ni muhimu sana tukauchangia kama wabunge kuangalia hali za maisha ya wananchi na sisi kwa ujumla e, ugonjwa huu wa corona Mheshimiwa mwenyekiti nipende kutoa pole kwa wananchi wote ambao wamepata na maradhi haya ndani ya nchi yetu na wengine ambao hatujapimwa hatujui afya zetu lakini vile vile nitoe pole kwa ndugu za marehemu ambaye alikufa ndani ya nchi yetu na akazikwa na serikali Mheshimiwa speaker huu ugonjwa ni hatari Mheshimiwa speaker katika hii bajeti ya waziri mkuu ni bajeti ambayo inaenda kuangalia wizara zote lakini vile vile tumejionea wenyewe ndani ya nchi hii mabadiliko ya hali ya hewa ya nchi yetu hususan ndani ya mkoa wa Morogoro hususa ndani ya bonde la Kilombelo, Ulanga na Malinyi. Mwaka huu mheshimiwa spika ili bonde likuwa linatoa madhao mengi sana, lakini mwaka huu kulingana na mvua zilizoanza mapema katika ili bonde hakuna mkulima aliyepanda mpunga. Na walikuwa wanasubiri angalau mvua hizi za mwanzo zilizoanza ziishe ndo wapande, lakini mpaka sasa ninavyozungumza bonde lote limejaa maji hakuna mkulima ameweza kupanda kwa hiyo hali ya hatari ndani ya bonde letu inaweza ikawa hatari zaidi katika swala la njaa hivyo basi ningependa kushauri bajeti hii ya waziri mkuu aliangalie hili na angalie kitengo chake cha maafa kitengewe pesa za kutosha kuokoa hali ya watanzania hususan ni wananchi wa mlimba na una wananchi wa mkoa wa morogoro mheshimiwa speaker hali ya ugonjwa Hali ya ugonjwa bado iko tete hata hivi karibuni nimetoka kuongea na mkurugenzi wangu kuonyesha kwamba amefanya nini katika kujikimu na hiyo kuji, kujikinga na hiyo hali kuanzia maofisini mpaka kwa wananchi kwa sababu yeye ndo anayekusanya mapato ya wilaya zetu 
alichonijibu anasema ni kweli ameweka maji na sabuni na nikamsisitiza ni muhimu sana kanua na sanitizer hasa katika maofisi kwa sababu mtu anaweza aka asinawe maji lakini ikiwa na sanitizer itamsaidia zaidi katika kushikashika vitabu na mambo mbalimbali hapa ofisini na amenikubalia anasema atafanya hivyo Mheshimiwa speaker hali ni tete sasa kama sisi hatujapimwa je wa Tanzania ikoje na kumbuka mheshimiwa e, e, kaimu kiongozi wa kambi mheshimiwa Alimu Mdee mde, aliomba angalau tuanze na sisi wabunge tuangalie afya zetu sisi ambao tunawakilisha wananchi tuone hali halisi alafu twende kwa wananchi vile vile hii swala linatakiwa liwe nchi nzima kuwe na mafungu ya kutosha kuwe na vitenganishi vya kutosha ili tupime afya za wananchi wetu tunapochanganyikana tuonekana kwamba tumeshapima lakini kupima tu kwa kipima joto kwa kweli mtu anaweza akanywa panado na akija hapo akakuta joto limeshuka kwa dakika chache lakini hali inakuwa sio nzuri kwa sababu dalili zake ni nyingi sio kwamba kukooa tu mtu anaweza kuanza kupanda joto lakini corona ndo unayo na baadaye ujaanza kukooa sasa tunapojiaminisha kwa kujipima tu joto naona sio sawa sawa kabisa Mheshimiwa spika hiyo hali ni muhimu tukaiona kwamba kuwe na bajeti ya kutosha katika kitengo cha maafa ili tuone namna gani tunaenda na milipuko inavyotokea ndani ya nchi yetu. Lakini sio hiyo tu katika wizara ya afya kama ilivyosema kwamba ni asilimia 15 tu ya bajeti iliyotekelezwa. Je sasa serikali inakuja na mpango gani mahususi kuhakikisha kwamba hela inatengwa ya kutosha katika hiyo wizara ili inapotokea mambo ya mlipuko tusitegemee tu misada na sisi wenyewe tuwe na uwezo wa kujikinga. Leo unasikia kwamba hapa ni mlongazila ndio wameweka labda waziri mkuu alitembelea kibaha je unaonaje sasa huku vijijini kwetu kwa mfano jimbo la mlimba kuna treni kuna wakulima kuna wafanyi biashara wanatoka dar es salaam wanatoka tanzania nzima wanaenda kule lakini wananchi wa kule hawajui hali halisi ya ugonjwa huo kwa hiyo kupimwa na wananchi katika vijiji vyetu katika maeneo yetu na kuweka hizo tahadhari na hospitali kila wilaya au kila kila kule tusikokuwa na hospitali ya wilaya kwenye zile hospitali za kata ambazo ni vituo vya afya kuna haja kabisa ya kuweka emergency ili tunavyopata mgonjwa kwa dharura tuwe tunajua kwamba tunampeleka wapi sio kama ilivyo sasa hivi watu tumekaa tu watu elewi kitu gani kinaendelea utafikiri kama tuko duniani tumejifungia hapa Mheshimiwa naibu speaker, mheshimiwa speaker, naomba nichangie katika hotuba hii ya waziri mkuu kuhusu masuala ya nida. Pamoja na kuwa waziri wa mambo ya ndani amesema nida sasa hivi wana mashine wana hela lakini hali halisi ikoje? Ndani ya wilaya Kilombelo hususan ni jimbo la Mlimba. Wananchi wa jimbo la Mlimba hawana uwezo wa kupata vitambulisho vya vya uraia. Hawana uwezo wa kupata vitambulisho hivi vya nida kwa sababu hawana cheti cha kuzaliwa wana hawana hawajamaliza la saba lakini wako wengi watu wamezaliwa huko mashambani au machungani hawajasoma lakini ni wa Tanzania wanatakiwa wapate hivyo laini za simu na vieti sasa hiyo hali naomba kama alivyosema sio mipakani tu watambuliwa na vijiji hata kwenye majiji, ma, vijijini kwetu wanaye vitu wa vijiji na mikutano ya vijiji iwatambue hawa wananchi kama kweli ni wa Tanzania wapewe barua ili wapate kujisajili kwenye nida sivyo watakaa hivyo wataonekana sio wa Tanzania ndani ya nchi yetu. Hiyo ni muhimu sana na bajeti vile vile ilikuwa ndogo, hawajafika kabisa watu wa nida ndani ya kata za mlimba. Kati ya kata 16 wamefika kata mbili tu, kata 14 hawajafika. Naomba hilo lichukuliwe kwa uzito waende wakasajili watu ili wapate hivyo vieti. Mheshimiwa speaker, katika mwaka huu wa uchaguzi tumeshuhudia mi mwenyewe nilikuwa kwenye uchaguzi mdogo fe, na ni Sofi. Hali ni mbaya, tunahitaji tume huru ya uchaguzi. Kengele ya pili. Ni dakika kumi mheshimiwa spika? Eh. Ukiangalia hata saa yako. Mbona mimi saa yangu haimo? Haya malizia sentence ya mwisho. Mheshimiwa mheshimiwa spika, tume ya uchaguzi ndio amani ya nchi hii. Bila kuwa na tume ya uchaguzi yaani dakika saba tu nimeongea. Bila kuwa na tume ya uchaguzi Tunatelekea nchi katika hatari kubwa. Leo tunacheka tuko hapa lakini hakuna mtu atakayevumilia. Kuona na polwa, kuona anafanywa vitu vya ajabu wakati ametimiza masharti, alafu tume inakuwa ya mtu mmoja anateuka mlishuhudia. Tulishinda mkatupola. Watanzania hali haijabadilika, hali ni mbaya. Tunaomba e, kwa mchango wako. Unajua kuna wabunge wanatakiwa kuwa huku ndani, wengine si waoni. Sijui watu wamehama nafasi au inakuwaje mchungaji unakatare yuko huko ndani. Kimkuna mtafuta 
Simuoni mchungaji ilo katari. <laughs> Mwishimiwa Richard Mganga Ndasa. Atafatua na mwishimiwa Abdala Mtolea. Suza ni homa hapu. <laughs> mwishimiwa speaker, nikushukulu sana kwa nafasi hii. Ya kuchangia hotuba ya mwishimiwa waziri mkuu. Mimi nitakuwa na maswala mawili mwishimiwa speaker. La kwanza ni la uchaguzi mkuu. Mwishimiwa speaker, katika hotuba ya mwishimiwa waziri mkuu, nimetaja kazi nzuri sana alizofanya mwishimiwa rais katika nchi yetu. Na kila mtu anajua, kwa sababu kuna uchaguzi, mimi nilikuwa natoa hotuba pendekezo, ili kasi hii yendele iwaombe wa Tanzania wote tumpitishe Dr. John Pombe Magufuli katika uchaguzi ujao ndani ya chama lakini na kwenye uchaguzi mkuu ili kusudi aweze kugombea peke yake kwa sababu kazi aliyoifanya ni kubwa 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 sana ndio mfano la kila pili mheshimiwa waziri mkuu kwa sababu alikuwa anamsaidia vizuri sana mheshimiwa rais ni waombe wapige kula wa jimbo la Luangwa pamoja na demokrasia apite bila kupingwa lakini watatu na hili simuunyi maneno katika miaka mitano ndani ya bunge hili mheshimiwa spika wetu bunge hili umeliongoza vizuri sana 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 na mabadiliko tumeyaona iombe wapiga kula wakongwa na wanisikie hawa wagogo watani zangu wakupitishe bila kupingwa ili kusudi kasi hii iliyopo iweze kuendelea baada ya huyo tangulizi ni sema tazungumzia mambo mawili na kila pili mheshimiwa speaker wachangiaji wote wadio walio simama wamezungumzia kuhusu homa kali ya mapafu corona virus na mimi nitajikita hapo hapo mwanzo mpaka mwisho kwa sababu ugonjwa huu unatesa dunia mheshimiwa speaker Naomba tuungane na mheshimiwa rais kuliombea taifa letu ili shetani huyu virus corona aweze kuishia huko aliko Naomba tusilete siasa katika ugonjwa huu Ugonjwa huu ni mbaya ni mbaya ni mbaya sana Mheshimiwa speaker, kirusi hiki ni tofauti na virusi vingine. Ni kirusi ambacho hakionekani. Hakishikiki. Na wala hakijulikani kiko kimya kinaambukizwa kwa mfumo wa hewa. Niombe sana mheshimiwa speaker. Na hili tumombe Mwenyezi Mungu. Atusamehe atuepushe na ugonjwa huu hatari wa corona virus. Mheshimiwa speaker, nimekuwa nikisikiliza mara nyingi katika mitandao. Na ili na ili tusaidiwe, muombe wataalamu wetu najaribu kumtazama hapa Dr. Kibwangala baadhi ni mtaalamu wa mlipuko Simoni. Bwange tusaidia hiyo. Eh, Pamoja na Dr. Ndugulile Tunaambiwa kwamba ugonjwa huu unaambukizwa kwa hewa. Mtu anapopiga chafya anapokoa. Sasa hizi maski ambazo tunatakiwa tuvae maski msote. Kuziba midomo na pua. Lakini hizi maski hizi mheshimiwa speaker bei yake ni kubwa 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 sana. Mtanzania wa kawaida wa kule Sumve, Luangwa, Kongwa hawezi kumudu kuzinunua 
ushauri wangu na nafikiri utakubali kama tumemsikiza mtaalamu mjana anasema kwamba tunaweza tukatumia vitambaa kama mask na bahati nzuri mheshimiwa speaker kama utaruhusu na kwa sababu shule nyingi zimefungwa sasa na baadaye zitafunguliwa ina mfano wa mask kwa ajili ya watoto wa shule ambazo ni kitambaa yake si ni chini ya shilingi tano kwa mask moja ya kitambaa ambayo inazuia lakini ya pili mheshimiwa speaker taarifa mheshimiwa ndasa naam e, pokea kutoka kwa mheshimiwa naibu waziri mheshimiwa speaker naomba kumpa taarifa msemaji ambaye anaongea kwa lengo la kumsaidia tu katika mchango wake kwamba kwanza ugonjwa wa covid-19 hausambazwi kwa njia ya ewa ni ugonjwa ambao unasambazwa kwa mtu maji maji ambayo yanatokana na chafya au uh, kwa kwenye pua au mdomo wake yanapopikia mtu mwingine na au akishika maeneo ambayo mtu amepigia chafya au maji maji yale ya kutoka kwenye mdomo yatakokuwa yamedondokea lakini la pili kwa hiyo tuna katika kuwa maambukizi haya yoyote kati yetu akipata maambukizi ni kwamba moja alikuwa karibu na mtu ambaye alikuwa na ugonjwa huu akampigia chafya au akamkoolea au ame ameupata kushika sehemu ambazo mtu alipiga chafya au akakooa na yeye akashika uso wake akashika macho akashika pua au akashika mdomo na ndio maana wakati tunaingia hapa nimewaambia wabunge ukipata ugonjwa huu hii ni kazi ya mikono yako. Mikisafi wa mikono yako ndio inaweza kukukinga. Lakini la pili ambalo nataka nilitolee kwa fanuzi, maski za vitambaa havizui virusi wala bakteria. Havimkingi mtu kupata virusi vya corona. Kwa hiyo tu waangalifu sana na aina ya maski ambazo tunazozitumia. Kuna maski ambazo ni surgical mask na N95 ndio zimethibitishwa pasipo shaka kwamba zinaweza zikazuia virusi au kumkinga mtu. Asante sana kwa taarifa hiyo muhimu mheshimiwa naibu waziri afya tunakushukuru hii taarifa ni kwa wote wala sio kwa mheshimiwa ndasa peke yake mheshimiwa ndasa endelea na kushukuru sana mheshimiwa speaker ni mshukuru dr ndugulile kwa maelezo ya ziada hayo lakini bili kwa jaribu kuona namna nzuri zaidi ya kuzuia kwa sababu unapozungumzia hizi maski za box twende kwenye uhalisia Mheshimiwa Waziri wa Afya na Naibu Waziri wa Afya kwenye uhalisia hizi box hizi maski za box, 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 box kwanza uwezo wake kwa mujibu wa wataalamu wanasema zinatakiwa zivaliwe ndani ya masaa mane zaidi ya hapo in, yenyewe inabeba ule uchafu tena na hii hiyo maski ya box huwezi kuifua lazima uitupe sasa kwa huyu mwananchi wa kawaida mheshimiwa speaker mwananchi wa kawaida uwezo wa kununua maski kila siku ni mdogo tofauti na hizi mask 95 dr ndugulia anaifahamu mimi najaribu kuzungumzia ule hadithia kwamba ili tuwasaidie wananchi wetu hasa walioko chini ni lazima tuangalie basi namna nyingine mbadala na namna nyingine mbadala wezetu wa wizara ya afya naweza kutusaidia ili tutafute namna nzuri zaidi ya kuzuia haya maambukizi ya corona virus lakini lingine mheshimiwa speaker mimi ni shauri tu kama nilivyo shauri mwanzo na mimi kwa sababu mheshimiwa ndugulile amesema kwamba hazizui lakini bado mheshimiwa ndugulile mheshimiwa naibu waziri wa afya nitakupa hizi sample nitakupa hizi sample uende nazo na kwa wataalamu wako ili wakadhibitishe kwa sababu nia hapa ni kuzuia ni kuzuia huko vijijini mheshimiwa mheshimiwa speaker maambukizi haya leo tunaona kama vile ni kitu cha kawaida lakini ugonjwa huu ni hatari sana kwa taifa letu haya mafanikio ambayo mheshimiwa waziri mkuu ameyaeleza haya ya SGR 
leli ya kati hiyo hatuwezi kuyapata kama wa Tanzania ni wagonjwa niombe sana niombe sana mheshimiwa speaker lazima serikali yetu ilitazame kwa makini zaidi swala hili la ugonjwa wa corona mheshimiwa speaker naunga mkono hoja ya waziri mkuu asante sana mheshimiwa senator Richard Mgaka, Mganga Ndasa nakushukuru sana nilikushamtaja mheshimiwa Abdalla Ali Mtolea na atafatiwa na mheshimiwa Musa Rashid Ntimizi Kwanza na kushukuru kwa kunipa nafasi lakini nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kujalia afya njema na kuweza tena kupata fursa ya kuchangia katika mjadala wa budget ya mwisho kabisa katika kipindi hiki cha kwanza cha kutumikia bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Speaker nianze kwa kuunga mkono hoja na nitatambua kazi nzuri zinazofanywa na ofisi ya waziri mkuu akishirikiana vizuri na mawaziri wake Mheshimiwa Jenista Mheshimiwa Angela wasaidizi wake Mheshimiwa Mapunde na Mheshimiwa Ifupa wamefanya kazi kubwa sana lakini pamoja na hayo Mheshimiwa Speaker mimi leo nina jambo moja na jambo hili ninalielekeza kwa msajili wa chama cha fanyika tarehe 16 Februari 2018 iliyopelekea kifo cha binti mdogo Aquilina Aquilini Bafta Mheshimiwa Speaker hapa nina hukumu ya kesi namba 112 kesi ya jinai ya mwaka 2018 katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu Taarifa Mheshimiwa Speaker Mheshimiwa Speaker na kwa, kwa faida ya bunge lako naomba kuhukuu kuhukuu sha, kuhuku shauri namba 4 katika kesi hiyo kesi hiyo ilikuwa na mashauri 13 namba 4 inasema hivi particulars of the fourth, the, the fourth county are that on the 16 February 2018 along Kahawa Road at Kimondoni Mkwajuni area within Kimondoni district in Dar es Salaam region jointly and together with more than 12 other persons not in court having rightfully assembled in disorder of proclamation to, to dispense made by SP Gerald Thomas Ngiyinja failed to dispense labda jambo moja tu kidogo mheshimiwa ndio shauri amekatwa ufaa au alijakatwa ufaa alijakatwa ufaa na naongeza pande hiyo wote si ufaa wacha pole kwa na ufaa imekatwa basi nishangaa hapo angalia yote tu. Mheshimiwa speaker. Na ndio na hoja yako kwa maana niache kuhukumu kwa sababu wametoa notice ya rufaa na rufaa haijashikiliwa na kwa sasa hukumu hii ni document halali ya public, ni public document. Inaweza kutumika mpaka mahakama nyingine itakaposema vinginevyo. Ndio maana nimechukua hapa kuinuko. katika 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 uh, shauri hili hiyo namba 4 namba 4 fujo zao za kuk, kukataa amri amri ya hali ya, ya, ya polisi zikasababisha kifo cha huyo binti ya kulima ya kulini bafta lakini kibaya zaidi chama hiki hakionyeshi kujutia tukio hili huko huyo ilivyotoka chama hiki tulitegemea kama viongozi wa wananchi wangetoka kwenda kuiomba sama, samaani na kuipa pole familia ya huyo binti marehemu lakini wao wakaanza kufanya vikao na waandishi wa habari vya kisiasa vya kujijenga kisiasa. Waka, wakafanya vikao asubuhi mchana na jioni. Wakao wanaita waandishi wa habari, wakilia kwa furaha ya shauri hiyo kuisha. Wakati hao wanalia kwa furaha, 
mama mama wa marehemu wa kwereha analia kwa wachungu wakati hao wanafutana machozi ya furaha mama yake marehemu wa kulia hana mtu wa kumfuta chozi mheshimiwa speaker kama sio sisi wa kumsemea mama wa kwerene ambaye amepoteza mtoto kwa fujo za chadema ni nani mwingine anaweza kumsemea kwa hiyo jambo waliokuwa wakiyafanya mbango za kuchangishana fedha walizokuwa wakizifanya hazikuwa zinafanywa dhidi ya CCM hazikuwa zinafanywa zidi ya serikali zilikuwa zinafanywa zidi ya mama yake na kwerene ambaye amepoteza mtoto Mheshimiwa speaker mambo haya kama msajili wa vyama vya siasa naendelea tu kuangalia tu kwenda hapa na mimi nakukumbusha mheshimiwa speaker wana 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 hizi hatua za kuachana na ubinadamu wanapiga hatua kila siku walianza kila ilipotokea msiba labda wa chadema uh, wa mbunge wa chadema au wa chadema mwenzao wakawa wanageuza msiba hiyo sio kuwa sehemu ya mambo hizo bali kuwa jukwaa la kisiasa mheshimiwa speaker nikukumbusha wakati wa msiba mali ya kasuku bilago wewe na ofisi yako mlikuwa mkishirikiana vizuri na familia ya marehemu bilago ukafunga safari hapo mpaka kakonko kwenda kuzika kwa tarehe ambayo umepanga kufika kule chadema ukaharisha msiba usizike siku ile ili wao usizike wao waweze kufanya siasa siku inayofuata mheshimiwa speaker tukiendelea kuyavumilia haya tunatengeneza siasa ya aina gani ifike leo mheshimiwa speaker msajiri msajiri au mkali asilichoshe jeshi la polisi kufanya vitu ambavyo na yeye pia ana nafasi ya kuvifanya maadili ya vyama vya siasa anasimamia na msajili wa vyama vya siasa hapa katika katika hayo mauaji ya marehemu wa kulia wajua walipanga hafu watu 200 ukisema shauri namba 10 ambayo mshtakiwa mheshimiwa mbaya peke yake katika kesi hiyo naendesha mashtaka na mkuu wakati anawaambia sasa ili watoke waingie mtaani kwamba wafi angalau watu wa mbili mheshimiwa mwekiti wewe ulikuwa ni mchaguzi mdogo tu wa jimbo moja tu kiongoni akafa mtu mmoja katika target yao watu wa mbili tunaelekea kwa uchaguzi mkuu kila kata kutakuwa na uchaguzi kila jimbo litakuwa lina uchaguzi nchi zima itakuwa na uchaguzi hivi unajua wamepanga kuona watu wangapi lakini wewe mwenyewe ni shahidi baadhi ya wabunge hapa mmoja zao akisimama anasema mimi nisingetangazwa kama watu wawili wasingekufa mimi nisingetangazwa kama watu watatu wasingekatwa miguu hawa wote ni waendelezo wanaopanga wazetu sisi tunapanga kwenda kushinda majimbo wao wanapanga kwenda kuua watu msajili wa vyama vya siasa iko hapa mheshimiwa speaker haya mambo ni lazima kama bunge tuamue tuamue kwamba tuna maana siasa hizi zinazofanya wa chadema hata kama hata kama msajili atachelewa lakini sisi kama bunge pati yetu tuifanye na nilikuwa hata ninapata hasira kwamba mshono na mchango huu ni toa moja angalau tukatoe pole kwa familia ya kuilina kwa kile chotokea tukamfuta chozi huyu mama haiwezekani anaamua mtu mmoja anashambuliwa na taasisi fulani tena wa viongozi wengine na wabunge alafu tukakaa kimya tu mheshimiwa speaker na lazima wao mtafute chozi na kumfuta chozi sio hao wanaosababisha mauaji ya mwanaye ni sisi tunaoona haya kwa mbali mheshimiwa speaker tukiacha haya mambo na msajili akaendelea hivi hivi tutapata nchi yetu baya naunga mkono moja asante sana mheshimiwa Adam Tawala Nishakutaja Mheshimiwa Musa Rashid Shangazi eh, Musa Rashid Ntimizi Nashukuru Mheshimiwa Mwenyekiti Mimi ni Musa Rashid Ntimizi au Shangazi eh, wa, wa, wa Tanga huko Mheshimiwa Mheshimiwa Speaker Nashukuru kwa kupata nafasi na mimi naweze kutoa mchango kidogo katika hotuba ya bana ya Mheshimiwa Waziri Mkuu Mheshimiwa uh, speaker kwanza kabisa na mimi naanza kwa kuongeza wakati kwa hotuba nzuri na kazi nzuri ambazo zinafanywa na ofisi ya waziri mkuu. Nikuongeza mheshimiwa Mwangu Jamusta Mwagama kwa kuwa kiungo kizuri sana kati ya serikali na bunge letu tukufu kwa kazi nzuri ambazo zinafanyika pale. Waziri wa uwekezaji baba yangu Kupa na mdogo wangu Mavumbi kwa kazi nzuri ambazo anafanya kumsaidia mheshimiwa waziri mkuu katika kutekeleza majukumu yake 
mazuri kabisa mfumo wa speaker namba mimi nilichukua nafasi kwa namba ya wananchi wa jimbo la Goma kupongeza kazi nzuri ya serikali hii ya matano inayofanya katika kipindi chote na sasa tunaelekea kumaliza mwaka mitano na mpongeza sana mheshimiwa rais kwa kazi nzuri aliyofanya mheshimiwa rais alisimamia kauli zake mheshimiwa rais alisimamia ahadi zake ambazo alitoaahidi wanaigawa katika kipindi chote ambacho amekuwa katika uongozi wake mheshimiwa speaker naomba tuchukue nafasi hii pia fupi na kupongeza wewe na bodi yako tukufu kwa kazi kubwa ambayo mmefanya mafanikio mazuri ya serikali yetu ya mia tano yanatokana na kuunga mkono na bunge lako na kutekeleza wale ambao bunge lako nastaana kufanya na kupongeza sana na pia kupongeza bodi yetu mheshimiwa speaker katika katika utaba wa mheshimiwa waziri mkuu amezungumzia miradi ya utekelezaji wa kimkakati katika nchi yetu katika kipindi cha miaka mitano ikiwa ufukbwa bwao la ufuaji wa mimi na mwalimu wangu mradi mkubwa wa barabara wa Rudi Standard Gauge mradi wa Rwanda ulinzi wa ndege sisi kwa tabora maji ya kutoka ziwa Victoria ujenzi wa hospitali za ulaya na vituo vya afya elimu bora na kadhalika mheshimiwa speaker naomba mheshimiwa speaker ili mradi yote ambayo imezungumzwa hapa inaleta impact katika uchumi wetu na kuongeza ajira kubwa sana rasmi na sio rasmi kwa nchi yetu. Watu wengi wanasema serikali itangazie ajira lakini mheshimiwa speaker bidhaa hii katika utengenezaji wake kama ambavyo mheshimiwa waziri mkuu imeleta ajira nyingi sana zizo rasmi na zisizo rasmi. Mheshimiwa speaker naomba nigusie baadhi ya miradi ambayo ya kimkakati au zinazozungumzia mheshimiwa waziri mkuu katika kutoa ushauri ili aweze kuboreshwa huko tunako kwa mbele. Nikianzia katika eneo la kilimo mheshimiwa mshumo speaker kwa haraka haraka pamoja na kwamba tunaboresha miundombinu yote ile ambayo tumehitaja ya reli kutengeneza mradi wa mimi leo na kadhalika inaenda kwa effect wa uchumi kwa kilimo chetu lakini yako mambo ambayo ndio tunafanya mheshimiwa speaker ili kusaidia kilimo ambacho kinachangia takriban 29% ya GDP katika nchi yetu ukiangalia swala la miundombinu ya umwagiliaji na eneo ambayo mheshimiwa speaker hatujaliwekea msistizo sana. Naombe Wizara ya Kilimo iliangalia ile eneo ili tutakapoboresha miradi hii ya umwagiliaji, Mheshimiwa Speaker itaenda kusaidia uchumi wetu kama tunavyoona eneo la kilimo inasaidia takriban 29% katika GDP. Tukirekebisha miundo mbinu ya umwagiliaji na hakika tuongeza upatikanaji wa chakula na mwisho wa siku wananchi wetu wa kulima tutawasaidia lakini hapo hapo tuangalie masoko ya mazao yetu ya kimkakati ikiwa tumbaku, kahawa, korosho na pamba. Mheshimiwa speaker tuangalie bei ya mazao haya. Tuangalie soko la mazao haya. Tuangalie upatikanaji wa pembejeo ya mazao haya. Hapa nazungumzia nini? Tupate mbolea kwa wakati, mbolea ya kupandia ili wakati wa kupanda, mbolea ya kukuziwa ili wakati wa kukuziwa lakini pia tuongeze ruzuku kwenye mbolea ili kushusha bei ya mbolea iweze kusaidia mkulima. Lakini vile vile usimamizi wa vyama vya msingi vya washirika ili mwisho wa siku mkulima aweze kupata tija. Lakini mheshimiwa speaker naomba nizungumzie pia swala la miundo mbinu ya barabara. Unapozungumzia ukuaji wa kilimo, unazungumzia masoko yake, unazungumzia na bei yake. Kama barabara zetu za vijijini zipitiki mwisho siku bei ya mazao haya itakuwa ndogo au itakuwa kubwa mwisho wa siku mkulima hatapata faida gharama za usafirishaji zitaongezeka na mwisho wa siku hata mazao yanazofika sokoni yakiwa yameharibika naombe tuongezee tarura uwezo wa kifedha ili mwisho wa siku tuweze kutengeneza barabara hizi zisaidie mkulima huko kijijini mheshimiwa speaker na namba zinazo kidogo pia rea Leo inafanya vizuri sana naomba nipongeze kazi nzuri inayofanyika. Maeneo yetu ni makubwa, changamoto zake ni nyingi, lakini wanajitahidi wanafika maeneo mengi. Kwa hili kabisa naomba nitoe shukrani za dhati kwa miradi ya leo inayofanyika. Lakini nataka nishauri hapa ziko changamoto ndogo ndogo. Viko baadhi ya vijiji ambavyo vinarukwa, viko baadhi ya vitongoji ambavyo vinarukwa, basi haya mapungufu yaweze kufanyia kazi na serikali iweze kutoa fedha kwa roho ya kutengeneza miradi yake. Kwa jina la afya mheshimiwa speaker, nipongeze kazi kubwa ya ujenzi wa hospitali za Ulaya. 
nipongeze kazi kubwa ujenzi wa vituo vya afya nipongeze kazi kubwa na ufanya ya kuleta madawa na kadhalika na katika hali ambayo mheshimiwa speaker nataka nishauri kitu kimoja tusisahau ujenzi wa zahanati wananchi wamechangia kujenga zahanati lakini hasa wa siku hatujawasaidia vya kutosha Wafaa kutoka zahanati wanda kituo cha afya kituo cha afya na usio wa wala ndio usio wa mkoa usiporekebisha huku kwenye zahanati kupatikana zahanati za kutosha na huduma zikawa nzuri mheshimiwa speaker tutakuwa tuna mapungufu kidogo katika utoaji wa wa huduma za afya mheshimiwa speaker ya kama wengine nitazungumza kwa sekta ya usika lakini nataka nimalizie moja watendaji wetu wa vijiji na kata haya ndio wasimamizi wakubwa wa maeneo yetu ya maendeleo katika maeneo ya vijijini nilikuwa na shauri ya kwanza tuwatafutie usafiri wa uhakika kufanya shughuli zao ikienda tafikipeki lakini ya pili watendaji wa vijiji wajenga nyumba za waganga lakini wao hawana nyumba za kuishi watendaji wa kata wajenga nyumba za waganga lakini wao hawana nyumba za kuishi tujenge nyumba za watendaji haya tuwapatie usafiri mwisho wa siku wasimamie vizuri miradi katika maeneo yao mheshimiwa speaker nataka nichangie hao naunga mkono hoja na asante sana asante sana <laughs> mheshimiwa Zainab Katimba mheshimiwa bunge kengele ya kwanza ni baada ya dakika saba halafu zinabaki dakika tatu ndio ya pili namalizia mheshimiwa Katimba na kushukuru sana mheshimiwa speaker kwa kunipa nafasi na mimi niweze kuchangia hoja iliyopo upinzani. Ah speaker kwanza na mimi nianze kutoa pongezi kwa kazi kubwa ambayo ni dhahiri ambayo imefanywa na serikali ya wami ya tano Sisi wote ni mashahidi kwa kiasi gani miaka hii mitano imekuwa ni ya utekelezaji wa wale wote walioainishwa katika ilani ya uchaguzi ilani ya, ya chama cha mapinduzi kwa mwaka 2015-2020 na kwa sababu ni dhahiri hata sisi huwa tukizungumza na marafiki zetu wengine hususan hawa ambao wamekaa upande wetu wa kulia tukiongea kiurafiki wao wanakiri jitihada kubwa ambazo zimefanyika katika utekelezaji wa ilani mheshimiwa speaker aidha niendelee kumpongeza kupongeza kumpongeza waziri mkuu kwa kazi kubwa na yeye anayoifanya katika kuhakikisha uh, utekelezaji wa ilani ya chama cha mapinduzi lakini kwa hotuba yake hii ya ambayo tunachangia leo lakini nafahamu kwamba ana wasaidizi wake waziri manaibu waziri makatibu wakuu na watumishi wote uh, wa serikali ambao wanafanya kazi hii kubwa kwa hiyo nipongeze jitihada hizo mimi ningependa kuchangia katika masuala ya vijana na kabla ya kuchangia katika masuala ya vijana ningependa na mimi nigusie uh, changamoto hii au janga hili la kidunia na hasa katika sekta ya afya la ugonjwa wa SARS-CoV-2 au tuseme uh, COVID-19. Uh, ugonjwa huu kama wote tunavyofahamu ni janga la kidunia, janga la kiafya la kidunia na sisi Tanzania ni nchi moja wapo ambayo imekutwa na ugonjwa huu. Lakini sasa mimi nafahamu kuna jitihada kubwa sana na sisi wote ni mashahidi jitihada kubwa sana ambazo zimefanywa na serikali katika kuhakikisha kwamba tunaotokomeza ugonjwa huu. Lakini wa Tanzania wana, wana yani kuna wazo ambayo lipo katika jamii ambayo naona halijatoa ufafanuzi. Kuna mawazo, kuna misconception kwamba Ugonjwa huu hauathiri watu wenye ngozi nyeusi kama unavyoathiri watu wa mabara mengine. Yaani kwamba bara la Afrika sisi tuna upekee ambao unatupa nafuu katika kudhurika na ugonjwa huu. Sasa mawazo hayo si sidhani kama ni mazuri sana kwa sababu pia yanafanya wananchi wanaweza wakazemea katika kujikinga kwa kuamini kwamba wao wakiwa wana ngozi nyeusi watakuwa wana nafasi kubwa zaidi ya kupambana na ugonjwa huu. Hiyo ni moja. Lakini kitu kingine tunafahamu kwamba ugonjwa huu unaleta athari za kiuchumi. Na bila shaka serikali itakuwa ina mkakati wa kuona ni namna gani inachukua hatua za kifedha ili kupunguza madhara ya kiuchumi yanayotokana na janga hili. Kwa hiyo naomba serikali na yeye ijiangalize huko kuona kwamba watachukua hatua gani ambayo itasaidia 
kuokoa sekta zile ambazo zimeathirika na zimeathirika kiuchumi na janga hili la ugonjwa huu. Uh, lakini sasa kwenye hotuba ya ya, ya, ya bajeti, hotuba ya waziri mkuu tumeona wamezungumzia na wametoa uh, maelezo yanayojitosheleza kwa namna gani uh, masuala ya ajira na uwezeshaji yamefanyiwa kazi na mikakati ya, ku, ya kusonga mbele. Mimi na ushauri katika maeneo yafuatayo. Kwanza ni kuhusiana na mfuko kutengwa kwa asimia kumi ya mapato ya ndani ya kila halmashauri kwa ajili ya kuwezesha makundi uh, maalumu ikiwa ni pamoja na vijana wanawake pamoja na kundi la love na tumeona katika kipindi hichi cha miaka mitano kwa bunge hili tumefanya marekebisho ya sheria na sasa tumehakikisha kwamba fedha hizi zinatengwa kwa hiyo ushauri wangu mimi ni kwamba serikali ione ni namna gani itatengeneza mfumo wa kielektroniki mfumo ambao uta, utaweza kusaidia eh, ku, ku, kufanya uh, michakato yote ya utoaji wa uombaji na utoaji wa hii mikopo lakini mikopo hii kwa kuna kuna formula kwa sababu hivi sasa hivi jinsi ilivyo kila halmashauri inakaa kuangalia kwa mujibu wa vikao vyao watakavyokaa watatoa je ni kiwango gani cha chini kitatolewa kwa ajili ya, ya mikopo au kiwango gani cha juu kwa hiyo kuna mbinu tofauti tofauti zinazotumika katika maeneo tofauti kwa hiyo katika siku za mbele tuone ni namna gani tutakuwa na mfumo wa kielektroniki ambao utasaidia uh, kusimamia na kuratibu uh, mfuko huo kwa ajili ya kuwezesha vijana wanawake pamoja na kundi la watu wenye ulemavu lakini pia tukiangalia kuna sheria hii ya manunuzi ya umma sura ya na kumi kwenye kifungu cha stini na nne kifungu kidogo cha pili uh, kimetoa masharti ya kwamba taasisi au tuseme mashirika ya umma yatenge asilimia thelathini ya manunuzi yake kwa ajili ya, kuweze, ya kuwezesha vikundi vya vijana wana, vijana uh, wanawake na watu wenye ulemavu sasa naomba serikali iweke mkazo na msistizo kuona kwamba kifungu hichi cha sheria ikiwa ni pamoja na kanuni zake inazingatiwa kwa sababu ni eneo pia la vijana wetu wanawake pamoja na makundi ya watu wenye ulemavu kujipatia nafasi ya kutengeneza kipato na kutatua changamoto ya ukosefu wa ajira. Lakini ningependa pia kutoa maoni yangu kwenye swala zima la elimu. Sisi sote ni mashahidi ni kwa kiasi gani jitihada zinafanyika kuhakikisha sekta ya elimu inaboreshwa Tanzania. Tumeona kuna eh, mkakati wa elimu bure lakini tunaona kwamba bajeti katika eh, vyo vya elimu ya juu katika bodi ya mkopo imeongezewa uh, budget kwa ajili ya kutoa mikopo kwa vijana wengi zaidi. Mimi ninachoomba kwa sababu sote tunafahamu tuko katika harakati za kuhakikisha tunaingia katika tunatengeneza vizuri uchumi wa viwanda. Na tunajua uchumi wa viwanda unahitaji zaidi kada ya kati. Kwa hiyo kuna kila haja ya kuwekeza pia kwa kwa kwa, kwa tu, tuwekeze kwa, kwa, kwa hali inayotosheleza katika kada ya kati. Tunaona kuna jitihada tofauti tofauti lakini tujiulize ni kwa kiasi gani hawa uh, wa, 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 wanafunzi tuseme wa, wanaosoma ma, maswala ya ufundi tuseme hao technicians ni kwa kiasi gani wale wenye uhitaji kwa mfano wa kupatiwa mikopo kwa ajili ya kuwezesha wao kupata taaluma hizo unaweka kwenye 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 utaratibu kama vile tunavyoona kwenye bodi ya mkopo na kwa sababu hawa graduates tuseme unaweza ukawa una, una engineer mmoja mhandisi mmoja mhandisi yeye anaweza akasimamia tuseme mafundi mchonga ishirini au akasimamia hawa mafundi sanifu hata stini yeye engineer au mhandisi anahitajika mmoja lakini hawa mafundi mchunga pamoja na ma, ma, mafundi sanifu wanahitajika wengi zaidi. Sasa ni 
yani itakuwa ni vizuri zaidi kama pia tukijielekeza katika kuhakikisha kwamba tunatengeneza mazingira wazeshi zaidi kwa ajili ya kada ya kati kwa sababu yenyewe ndio itakayohitajika zaidi katika uchumi wa viwanda tofauti na hizi ngazi zingine za elimu ya juu lakini katika swala zima pia la elimu tuangalie kwamba tufanye maboresho ya mitaala ya elimu ili mitaala yetu ya elimu iweze kumwandaa mhitimu kuweza kuwa na uwezo wa, ku, wa kutengeneza pesa yani mitaala yetu ya elimu ile inampa mhitimu um, financial literacy kwamba akishamaliza kusoma je ana uwezo wa kutengeneza pesa kwa sababu hiyo ndio hoja ya msingi Unaweza ukawa na degree hata nne lakini kama zile degree zako hujaweza kuzibadilisha katika uzalishaji na kujitengenezea kipato ina maana zinakuwa hazijasaidia. Kwa hiyo tuone ni namna gani tunaboresha mitaala ya elimu ili iweze kuwaanza na timu na uwezo wa kuzalisha pesa. Na ndio mkono. Asante sana. Mheshimiwa balozi Adadi Muhammad Rajab atafuatiwa na mheshimiwa profesa ana tibaijuka mheshimiwa balozi sana kupata nafasi ya kuweza kuchangia ujai muhimu sana ya ofisi ya waziri mkuu kwanza mheshimiwa speaker ningependa kushukuru sana serikali ya awamu ya tano hasa mheshimiwa rais kwa kazi kubwa ambayo anaifanya hususan kwenye mambo ya miradi mikubwa ambayo inaendelea ningependa pia kumsifu Mheshimiwa Waziri Mkuu pamoja na mawaziri na manaibu waziri wote ambao wapo katika ofisi yake kazi kubwa wanaifanya na tunashukuru sana. Mheshimiwa Speaker ningependa kumpongeza na kumshukuru Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa kufanya ziara yake Mweza katika mkoa wa Tanga na mimi alipokuja ziara yake ilianza kufufua mambo mengi na wananchi wa Mweza hawezi kumsahau hususan kwenye swala la maji ambalo waliongozana na waheshimiwa mawaziri na naibu waziri na kwa kweli e, kuja kwake kulifanya tanki kubwa ambalo linajengwa pale Mweza la lita la kisaba liweze kujaa maji sasa najua mheshimiwa waziri mkuu aliacha kiporo lakini hali maji kwa maana ya mita wala kisaba bado yamejaa na tunaamini kabisa kwamba atakaporudi basi ataweza kuyafungulia na wananchi wa Mweza waweze kupata maji na kushukuru sana tena sana Mheshimiwa speaker pia ningependa kupongeza hasa katika kuingia kwenye digitali tunatembea na tablet sasa hivi lakini e, tulikuwa na mawazo kwamba e, basi bunge lijalo atakao watakaorudi waweze kuwa na screen katika table zao ingekuwa ni vizuri sana. Tunakushukuru sana. Baada ya hapo mheshimiwa speaker ningependa kuchangia kwenye mambo yafuatayo. Pale kwa waziri mkuu mheshimiwa speaker kuna kitengo cha maafa. Kila kitengo kwa kweli ni kipewa muhimu ambao nastahili. Kitengo kile naamini kabisa kwamba kina upungufu mkubwa wa fedha na ni vizuri kitengo kile kikaimarishwa kwa sababu mafuriko ambayo yametokea wakati huu ni mafuriko ambayo hatujawahi kuyapata anasema wataalamu katika kipindi cha miaka 15 au 20 iliyopita sasa kitengo kile kikiimarishwa na mimi kitaweza kusaidia sana sisi tuliathirika kidogo kwa kiwango kikubwa sana kwa amani ambapo kwenye ziara ya waziri mkuu pia tulikuwa tumpeleke amani lakini tulishindwa kumpeleka amani kutokana na barabara mafuriko yaliharibu sana barabara za kule na mpaka sasa hivi barabara za kule vijijini kuna sehemu kata uwezi kupita. Kwa tunaomba kabisa kwamba kitendo kile kiimarishwe na tarura ambayo anashughulika na barabara za vijijini waweze kuongezea fedha kwa sababu kazi anayofanya tarura ni nzuri lakini uzuri wake haonekani kwa sababu ya ya ufinyo wa bajeti ambayo inapatikana. Mheshimiwa spika ningependa pia ku kushauri kwa kwenye kitengo cha uwekezaji cha TIC e, utaona kwamba kitengo kile kina mkurugenzi mkuu mzuri sana lakini tatizo liloko pale ni kwamba e, kuna kitu kile wanakiita one stop center one stop center iliyopo pale mheshimiwa speaker 
na maafisa ambao wamewekwa pale hawana uwezo maafisa ambao wamewekwa pale kutokana na wizara zao ambao wamepelekwa pale ili waweze kukifanya ku, ku, kile kitengo kiwe the real one stop center hawana uwezo hawana uwezo wa kutoa vibali hawana uwezo wa kutoa maleseni hawana uwezo wa wa kuangalia ni vitu gani ambavyo mwekezaji anatakiwa kupewa bila kupata consultation tena kutoka wizarani sasa hiyo inakuwa sio one stop center pale anatakiwa maofisa ma ambao wanapelekwa pale wana uwezo wa kuamua wana uwezo wa kutoa wa kutoa vibali na kutoa mambo yote ambayo yanohusiana na mwekezaji mwekezaji anachotaka akifika TIC apate vibali vyote pale sio ambiwe tena aende wapi aende leba aende suite ya raha hapana huyo ni usumbufu kwa hiyo ni vizuri E, tukiangalia uwezekano wa kukiongezea nguvu mawaziri wa shamba waziri ambao wako kwenye wizara zinazohusika wapeleke senior officers pale ambao wanaweza kutoa maamuzi hapo ndio tunaweza kukifanya kio one stop center nitoa mfano e, nitoa mfano kwamba tunde Mauritius Mauritius ni nchi ambayo one stop center yake wanaita e, Mauritius Enterprise ina lead na pale mwekezaji akienda eh, the time mimi naondoka pale ilikuwa 3 3 days anakuwa amepata kila kitu sasa hivi naambiwa ni some hours kwa hiyo ni vizuri waziri mhusika kwanza na kushauri sana uende uende Mauritius nenda Mauritius angalia one stop center kwao iko vipi Mauritius Enterprise na mimi utajifunza. Hapa tunasema kwamba mtu anapata vibali siku saba Lakini mwekezaji anakuja hapa na siku saba hizo anakuwa hajapata hajakamilisha vibali vyake. Sasa tutakapokamilisha mambo haya nafikiri mheshimiwa speaker atasaidia sana. Kuna kitu kinaitwa roadmap ambacho amekiongelea uh, waziri kwenye kamati na pia blueprint lakini ni vizuri hiyo blueprint basi itoke maana imekuwa ni kama kizungu mkuti imekuwa kila siku imeko tayari kila siku iko tayari na blueprint haitoki. Kwa hiyo mheshimiwa waziri ni vizuri ukitegemea mambo yao yaanze kurekebishwa. Mheshimiwa speaker kuna miradi mikubwa ambayo imekwama na hiyo miradi kwa sababu imekwama na imekwama hasa ukiangalia mradi wa bomba la mafuta umeanza kwa nguvu sana sasa hivi naona mambo yamepoa poa. Sijui kwa nini LNG project na ilianza kwa nguvu sana imepoa poa. Haya uh, tanda mchuchuma liganga nayo imeanza sana imepoa poa. Sasa hivi vitu unaambiwa kwamba bado majadiliano yanaendelea. Ni vizuri haya majadiliano yaendelee yamalizike na kama pia kuna compensation ambazo anatakiwa alipe watu basi walipwe. Mheshimiwa speaker wa mwisho ni corona ambao kwa kweli ni janga kuu mheshimiwa bunge wameliongelea kwa hisia tofauti na kubwa sana lakini ni vizuri basi kwamba serikali ikatenga ikatenga fungu maalum kwa sababu tumeangalia kwenye mpango haikuwepo lakini ni vizuri ikaje hapa na mpango wa kuangalia kwamba tusingoje hali ikawa wes tutashindwa kuizuia ni afadhali sasa hivi serikali ije na mpango ambao itaeleza najua kuna kamati ambayo imeundwa lakini kamati haijaja na taarifa yote ambayo inaelezea ni kitu gani hasa ambacho kinatakiwa kama ni swala la financial libasi zitengwe hapo mheshimiwa speaker kwenye kamati ya uongozi uliongelea hata bunge lenyewe lichangie na wabunge tuchangie lakini tukasema lakini ni vizuri pia ukafikiria tena ili tuone kwamba na sisi mchango wetu kama wabunge sio kama ulivyosema siku ngapi zile hata siku moja siku mbili baada kusema hayo mheshimiwa speaker na kushukuru sana na naunga honga ya mkono asante asante sana mheshimiwa balozi adadi muhammed rajab na mechangia mambo mengi mazuri sana lakini moja hapo ni hilo la nadhani tukifika mahali na sisi mkono wetu kama wabunge uje uonekane katika kuchangia katika mapambano dhidi ya ili janga tusio tunaongea tu mdomoni bila kuwa maana nyingi sisi tumekuwa ni mfano kwa hiyo nadhani tukifika mahali tukishauriwa itatusaidia mheshimiwa ana profesa ana tibaijuka atafuatiwa na mheshimiwa masa moses mlata 
Asante sana mheshimiwa speaker kwa kunipa nafasi. Mheshimiwa speaker naomba na wewe uangalie na leo tangulia kupongezeni wewe na timu yako, makamu wako na katibu wa bure mnavyo tuendesha mimi mwenyewe hapa mheshimiwa speaker nasimama kwa nguvu za Mwenyezi Mungu nikiamini kabisa kwamba bure litakapokutana mwezi wa 11 mimi nitakuwa nimeingatuka kwa hiyo naomba njoo nafasi hii kuwashukuru sana kwa muda ambao tumekaa pamoja na hasa kujelekeza kwa mheshimiwa waziri mkuu ambaye tunajadili eh, hotuba yake Mheshimiwa Waziri Mkuu amekuwa karibu sana na sisi watu wa mbali wa Kagera ametembelea jimbo langu na hivi juzi juzi kama mlezi wa chama cha mapinduzi mkoa wa Kagera alikuja kututembelea na kuangalia hali yetu naomba tupigie makofi Mheshimiwa Waziri Mkuu Mheshimiwa Waziri Mkuu hotuba yake ni nzuri mipango ni mizuri lakini nyakati zenyewe ndio sio rafiki kwa mshauri speaker na mimi sina budi kuungana na wabunge wengi kusema kwamba nyakati wanasema the time demands eh, action corona ni tukio ambalo limetokea ni tukio la ki huwa linatokea miaka mia moja, mia moja ukiangalia historia ya pandemic huwa linatokea mara ya mwisho ni 1918 Spanish influenza ambayo ilikuwa watu takriban milioni 15 hata na shirini hata zaidi takwimu zinatofautiana sasa hapa tuna hii pandemic sasa mheshimiwa mimi nilikuwa naomba kabisa nijikite kwenye swala hili kwa sababu ni muhimu sana na wengi lina demand kwamba tuliangalie kama bunge kwa sababu sisi uwezo wetu Afrika ku respond kwa mambo ambayo ninayaona kwenye mtandao yaliyotokea China yanayotokea London St Thomas ambapo mwalimu wetu mwalimu yeye alitibiwa pale umauti mlimkuta pale wagonjwa wa menara chini St Mary's juzi nimemwona mea kuomwa New York akilia hana ventilators sisi ventilators hataweza kuzipata kwa hiyo naomba nirudie alichokisema kwa ufupi sana mheshimiwa Angereja kwamba sisi lazima tuwe na mpango mbadala ambao unajikita katika jamii yetu mpango mbadala huo utamaanisha kwamba tukiri kwamba uwezo wa kuweka hospitali zetu zipo tunataka kunao lazima tunao tuhimize kunawa lakini tunapozungumza hapa kuna hospitali nyingine hazina maji kunawa ni lazima lakini wananchi wetu wengine hawana maji kwa hiyo uweze kusema kwamba mkakati ni kunao wakati unajua nusu ya watu hawana maji sisemi kwamba tusinao nasema kwamba kama zaha maikitufikia kama tunavyoiona kule itakuwa kizungumkuti na hapa ndipo naungana kabisa na kumpongeza rais wetu. Tunaanza na sala. Kwa sababu lazima tukiri kwamba mpaka sasa hivi Mungu ametuhurumia. Tumshukuru Mungu jamani Mwenyezi Mungu. Ametuhurumia kwa sababu yale yanayotokea yangefika hapa. Hatuna uwezo wa kurespond. Kwa hiyo sasa ninachotaka kupendekeza. Hapa ndipo nasema jamii inahitaji survival strategies. Na survival strategy ni kusema sisi wenyewe tiba zetu ni badala, ziko wapi? Za asilia. Hakuna jamii yote itakayokana kusubiri kifo. Lazima itaangalia kujihami. Kwa hiyo kama kweli mambo Mwenyezi Mungu asipopisha dude hili likatupisha mbali. Tukafikia pale walipofika. Ni lazima tuangalie makabila yetu mbalimbali yana ndeni mbalimbali za kukabiliana na homa za mapafu. COVID-19 kweli wanasema ni mpya lakini sio mara ya kwanza kwa, eh, kwa virusi kama hivi kutokea. Kufukuzia ni muhimu. Lakini unahitaji mkaa, unahitaji kuni. Sasa wewe sisi kama serikali, ni lazima tupu, watu wapate mkaa, wawe nao karibu, watu wawe na nasigiri, watu waweze kuwawe na kuni karibu. Maana inabidi wawe karibu na joto kwa mfano katika tiba zetu nyingi asilia. Nataka kuomba Wizara ya Afya na Mheshimiwa Ndugu Dian nimeshamwandikia barua rasmi. Kusema kwamba ni lazima tuangalie pia option B. Sisemi kwamba tusifanye option A, tuvae maski, ventilators tusitafute lakini If hell breaks loose kama kweli itabidi sasa watu wengi wameambukizwa ni lazima tuangalie namna ya kuokoa watu walio wengi na mimi naamini kwamba wataokoka nimeangalia figures leo Ghana sasa hivi wameshapona watu 33 
wakati Holland hakuna kama mtu mmoja amepona kwa sababu wao wanatumia wamerudi kwenye mwarubaini wanafukizia wagonjwa na wagonjwa wanapona kwa hiyo mambo haya naomba kusema kwamba elimu elimu yetu kasumba wazungu hapo wametupoteza tunakasumba nyingi na uwezi kwa rauma daktari wetu wengi wamekuwa wame trendi kwenye western tradition oxford tradition wanabeza mambo yetu kana kwamba sisi kama wazungu kuja tulikuwa tuishi au tulikuwa tuuguwe kwa hiyo tiba mbadala ni kitu muhimu sana ni maana nilisema hili kwa sababu ni survival strategy ni lazima serikali sasa isaidie kwa kwangu kuna beri ya fulani wanazuia watu wa mkaa sijui wanataka mtu apikie nini unamuuliza mtu mtu wa mkaa mtu aruhusiwe kuwa na mkaa wake wa kupikia kwa mfano kwa hiyo nataka kusema kwamba mimi ninaona hivyo nini katika kukabiliana ku, ku, na, na kukabiliana na hii covid 19 ni kwamba tuangalie plan A na plan B plan A ni yeye ambaye tunayo standard procedure hospital plan B ni kwamba kama tukizidiwa lazima tupeane maarifa ma, ma, wagogo wanafanyaje wapogoro wanafanyaje wanachusa wanafanyaje wahaya tunafanyaje kwa sababu hii hii knowledge ipo ni original knowledge lakini inakuwa ignored watu wamekuwa brainwashed sasa sisi na wengine wengi wengi wenye vijana si walaumu mimi amkukulia vijijini sisi tumeelewa na, na wazee tumeshuhudia haya mambo sasa watoto wa mjini wanajua haya mambo kwamba hiyo plan B hapo kuzudi Afrika iweze kusurvive. Na hapo sema hivyo mheshimiwa e, speaker ni sema pia magonjwa amengine pia tusiyasahau kwa sababu na yenyewe yatakuja kukuza hili tatizo. Kule kwangu hapa mleba mleba mleba, mleba, mleba kule hospitali ya Uwaya hatuna damu salama. Kwa hiyo kuna wanawake watatu mwezi walipoteza maisha wanajifungua. Kwa kukosa damu salama. Kwa hiyo naomba hili nalo liangaliwe kwa sababu tusipo tusipoweka mambo ya kulewa sehemu nyingine ambazo zitatatoa matatizo hata na iko na virus kama Mungu akisaidia na kusali tusali tusali na tunaposali hata nyumbani naweza kusali so lazima uone mkusanyiko mkubwa kusali lakini Mungu yeye kila mahali au sio hata na hapa bungeni naweza tukasali mahali popote ni mahali pa ibada kwa hiyo nadhani hili nimelisema lakini wanasema mashubuhu ndugu leo nimeshamuona na leo najaribu kutoa mawazo kwa sababu the time demands it ni dhana kubwa sana sasa mheshimiwa eh, speak, speaker kwa sababu muda ni mfupi ila nadhani tutaendelea na naomba nimpongeze mheshimiwa huyo mwalimu kwa kweli naona kama ni jamadari namsikia kila siku anatangaza yani she's doing a great job she's doing a great job sasa tumsaidie na sisi katika kutafuta hii plan B asante sana profesa stop watch up ni dakika saba naweka <laughs> stop watch mheshimiwa speaker ndani Muda kama ilivyo sasa hivi imekuwa kero kubwa kwa wananchi kwa sababu simu zao zimefungwa. Sasa nisijue ninyi wenzangu kwa kweli mkoje. Lakini kule kwangu mleba watu simu zao zimefungwa na mtu ambaye umemfungia simu hata kama umefanya mambo mazuri na ngapi atakuona kwamba umemharibia. Kwa hiyo naomba kitu hiki kilipofika na zawezi wenyewe la nina ni nzuri lakini mkakati ndio kwa kweli haujitosheleze ushauri wangu ushauri wangu ni kwamba hawa afisa wa miaji wanaozibiti hakiki hizi namba warudishe na wakasimu madaraka yao kwa watendaji wa vijiji kwa sababu mtu atakajua kama mimi ni Rwanda au ni Tanzania ni kijiji changu au sio haiwezi kuwa ni mtoto mdogo wa migration officer na mkuta kwenye wilaya eti ndiye anasema mimi sio mtanzania kwa hiyo unakuta kwamba hizi ikiwa kwa wananchi na kwa upande wa mleba na na mikoa ya pembezoni huko pembezoni kwa kweli imekuwa kero kubwa sisi kwa upenzi wa rais wetu lazima tutoe feedback ya hali halisi ilivyo kwa hiyo mheshimiwa speaker na na niliseme kabisa na mwisho wa mwisho kwa kupitia ofisi yako ni kushukuru kwamba umemwandikia mheshimiwa Denista Muhagama na kukabidhi haja yangu binafsi ambayo nimehangaika nayo tangu bunge la kumi. Mheshimiwa speaker bunge lako tukufu naomba kabisa 
kwa kuwa wewe na amini unaendelea kabisa utakuwa nawe katika bunge la ufata Mheshimiwa Denisa Muhadama naomba rekodi ya Hansard ijue kwamba nimekukabidhi hoja yangu binafsi kwa sababu najua kwamba Mheshimiwa Speaker aliku alikukabidhi hoja ile hoja ile Mheshimiwa bunge ilikuwa inasema hivi Mheshimiwa Speaker baada ya kukumbwa na tatizo la escrow nikajikuta katika situation ambapo na hukumiwa na bunge niko ndani ya bunge na mbunge na sinaweza kusimama kujitetea nikaona tuna mapungufu makubwa sana katika mfumo wetu kwa hiyo nimehangaika na hoja binafsi na na na, na, na msoga binafsi bunge la makinda nikasema tuna wakati mheshimiwa bunge lako wakati akupatikana lakini angalau umepiga hatua umeikabidhi serikalini kwa hiyo naomba nikabidhi rasmi for the sake of the record na historia kwamba ionekane kwamba mswada binafsi lazima wabunge wawe na uwezo wa kuandika miswada binafsi. Kazi ya mbunge ni kutunga sheria. Sio lazima kujadili tu sheria zinazoletwa na serikali. Mwisho wa siku lazima serikali itafunga mkono. Lakini ni jambo kubwa ni jambo la msingi kusudi kuboresha demokrasia yetu. Nadhani mda wangu mheshimiwa spika na kushukuru kwa kunivumilia na wananchi wa Mleba kusema washukuru sana walionipa nafasi kuwa na nini katika bunge hili miaka kumi wanajifunza mengi naenda kuandika vitabu asante sana na... sana profesa Timayuka uh, hii ni speech maalum kabisa kwetu tunajua bado tuko nawe na utachangia bado budget hii inavyoendelea lakini ni katika kuendelea kutuaga we are proud of you Tunathamini sana mchango wako. Na kwa kweli na style makofi ya bunge zima, mimi naomba tumpigeni makofi. Asante sana. Asante sana mheshimiwa Ana Tibaijuka. Nishakutaja mheshimiwa Moses eh, Martha Moses Mlata na atafuatiwa na mheshimiwa Hawa Maifunga. Asante sana mheshimiwa speaker kwanza na kushukuru kwa nafasi hii lakini mheshimiwa speaker kwa sababu bajeti hii inagusa na mfuko wako wa jimbo wa bunge nilikuwa naanza na, nataka nianze kwa kutoa shukurani kwanza kwako mheshimiwa speaker nikianza na Mwenyezi Mungu kwa hali hii niliyosimama hapa nina mwaka sasa zaidi na miezi kama mitatu minne sijasimama hapa bungeni kuchangia lakini leo Mungu ni mwema sana kwangu nimeweza kupata nafasi hii ya kuweza na mimi kuongea na kusimama mbele ya bunge lako tukufu kuweza kutoa mchango wangu Mungu wetu ni mwema na atukuzwe sana tuzidi kumwamini na kumtegemea lakini shukurani hizi mheshimiwa pamoja na kumshukuru mheshimiwa rais lakini ni kushukuru wewe kwa sababu mfuko huu wa bunge umetajwa na umetaja huduma za afya kwa wabunge kwa ajili ya matibabu. Siwezi kusimama nianze kuzungumza tu bila kuupongeza mfuko huu ukiongozwa na wewe mheshimiwa spika pamoja na katibu wa bunge na viongozi wengine ukisaidiwa na mheshimiwa Jenisa Muhagama anayeshughulikia masuala ya bunge. Mheshimiwa nakushukuru sana. Mmenitunza mimi mmenitibu mimi leo nimesimama hapa Mungu akubariki sana mheshimiwa speaker na wote waliohusika Mheshimiwa speaker naomba nimshukuru sana waziri mkuu ambaye alifuatilia sana afya yangu Mungu akubariki sana sina maneno mengine ya kusema bali Mungu aendelee kukubariki sana Baada ya kusema maneno hayo mheshimiwa speaker Ninashukuru madaktari wote lakini na waziri umi pamoja na naibu wake. Na ninasema waendelee hivyo kwa sababu wataokoa maisha ya watu walio wengi sana. Mheshimiwa spika baada ya shukurani hizo mimi bado nitaendelea kwa kweli kutoa pongezi. Mheshimiwa waziri mkuu na kupongeza sana pamoja na Jenista Muhagama tunaye Angela Kairuki tunaye Stella Ikupa mama yangu nikimtaja Stella Ikupa mama yangu ninataka nimpongeze mheshimiwa rais kwa sababu na mimi nikimtaja Stella Ikupa mama yangu ni kama Stella Ikupa nafikiri mnanielewa kwa hiyo nampongeza sana mheshimiwa rais kwa kutambua mchango mkubwa wa watu wenye ulemavu kuwapa nafasi kubwa kwenye serikali yake ameonyesha kwamba anaweza ni kweli wanaweza mheshimiwa rais Mungu ambariki sana kwa sababu sisi ni watoto wa kina 
mama sela ikupa kama sela mama yangu amenilea paka nimefikia hapa niko ndani ya bunge ni kwa sababu si kwa sababu ya ulemavu bali ni kwa sababu wanaweza na kupongeza sana mheshimiwa sela ikupa na kijana wetu mavunde ni kweli vijana wanaweza na ameonyesha mfano mzuri na vijana wataendelea kuaminiwa kwenye uongozi serikalini kwa kazi kubwa ambayo mheshimiwa waziri mkuu ulioifanya nataka niseme umeongoza vizuri mawaziri wote tumewaona jinsi ambavyo wamechapa kazi kwa sababu wewe umekuwa mchapa kazi nilikuwa namwangalia nilikuwa namuita mzee Kamwele pale nimesema leo nitaanza kukuita mzee Nilimona ameingia kijana lakini sasa hivi naona amezeeka ni kwa sababu ya kuchapa kazi asubuhi huku jioni huku usiku yumo kwa hiyo ni lazima anaonekana mzee kwa sababu amechapa kazi mheshimiwa waziri mkuu umeongoza kazi nzuri sana nikimwangalia mzee mipango pale namuita mzee mpango kwa sababu aliingia kijana sasa namuona ni mzee kwa sababu ya gwaride ambalo wamelichapa kwa kweli wanaweza wamefanya kazi nzuri sana ninaamini huko watakapokwenda majimboni hawatakuwa na wapinzani kabisa kwa sababu taifa hili bado linawahitaji sana ni pongezi hizo za kwako mheshimiwa waziri mkuu lakini kuna jambo moja ambalo pia ninataka tu nipongeze wakati namwangalia mheshimiwa mpango pale kweli watanzania wamelipa kodi sana mheshimiwa spika mara ya kwanza tulikuwa tuna wasiwasi watu wakasema kuna watu wanaondolewa leseni zao miradi inafungwa nani atakayelipa kodi lakini kwa kweli tuna kila sababu ya kuwapigia wa makofi wa Tanzania. Watanzania wamelipa kodi ndio maana maendeleo yamerudi kwao na huu ni usimamizi mzuri wa serikali. Wamekuwa waadilifu wamelipa kodi na sisi tumerudisha. Mheshimiwa spika ukienda pesa ambazo ukirudi nyuma tulikuwa tukipitisha hapa zilikuwa ziendi zinaenda kidogo lakini safari zimekwenda watu wamefanya kazi michango imelipwa kodi zimelipwa maendeleo yamekwenda ukienda kwenye upande wa afya tumefanya vizuri ukienda kwenye upande wa barabara tumefanya vizuri ukienda kwenye upande wa elimu mpaka hii elimu bure mimi nilikuwa namwangalia yule mtoto wa pale Simiu mi machozi alinitoka nikasema hivi isingekuwa elimu bure genius mtoto kama huyu tungemuona wapi lakini kwa sababu ya elimu bure kuna watoto wengi kama yeye ambao hatukuwaona wameweza kufanya vizuri na wamebadilisha maisha yao mimi kwa kweli waziri mkuu nakupongeza lakini tunampongeza mheshimiwa rais hongera sana kwenye upande wa afya ukienda hata kule kwetu kule mkalama kwa hazabe tulikuwa hatuna hospitali lakini sasa hivi aka mambo ni safi kina mama akiingia mtoto wake wa kike wa kiume anatoka salama bila matatizo kwa sababu vituo na zahanati zimefika kwenye maeneo yote mheshimiwa mimi kitu kingine tu nilikuwa nataka kusema nilikuwa nasikiliza sana jana nimesikiliza uh, ule ile mwalimu speech ya mwalimu huwa inarudiwa ile ile ya yule mposaji yule kwanza ilikuwa ni baada ya ardhio TBC pamoja na kipindi kutamka TBC niseme tu Mwenyezi Mungu aiweke mahala pema peponi roho ya marehemu marini hasa ni marini kwa sababu alikuwa ni mtangazaji mahiri sana kile kipindi kilionyesha mwalimu Nyerere akisema Uh, yule kijana mposaji ile kuzomewa huyo 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 e, huyo mi nilikuwa naitafakari sana nikasema mheshimiwa waziri mkuu zile kelele za huyo 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 tumezishinda mheshimiwa spika kwa sababu kuna mambo mengi ambayo tusingeweza kuyafanya kama mheshimiwa rais asingeziba masikio tumenunua ndege ubwawa la la, 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 la kufua umeme reli na kuja na mambo mengine mengi mengi kweli kama angeweza kusikiliza zile kelele za huyo mkamate huyo hawezi huyo anadondoka tusingeweza kufika kwa hiyo ninaomba tuendelee tusonge mbele kwa sababu bado hatujafika na hii mimi ninataka tu niseme kwamba namuombea mheshimiwa rais wangu mheshimiwa 
Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli. Kazi aliyoifanya ni kubwa sana. Hatuna sababu kwa sababu mimi najua kabisa ndugu zetu hawa wapo kwa ajili ya kukosoa yale mambo ambayo hatuwezi kufanya. Lakini yale mambo yaliyofanyika hakuna sababu hata ya kumpeleka rais tukaanza akaanza kuomba kura. Anaomba kura wapi kazi wananchi wameziona. Anaomba kura za nini tumsumbue barabarani huko azunguke akaombe kura. Tunamwacha si tupambane kwenye majimbo huku fasi ya rais ibaki yule yule nyinjoni kwenye majimbo tupambane lakini rais abakie yule yule kwa sababu anatosha kabisa na jambo la mwisho kabisa mheshimiwa mheshimiwa speaker we ni mtani wangu na jua utarudi tu mimi nitakutambikia wewe usiwe na wasiwasi hakuna mtu atakuja pale wewe tulia tu wachukua form rudisha ndio endelea kuandaa bunge linalokuja kwa sababu wengi wetu tutarudi kutokana na kazi kubwa ambayo serikali hii imeifanya na wananchi wameiona kwa hiyo hakuna hakuna mpinzani jambo ambalo la mwisho tu nilitaka nizungumze ni swala la corona mheshimiwa rais alionyesha mfano mzuri sana wa imani na watu wameendelea kusali nataka niwaambie tuendelee kusali lakini pia huku tukichukua tahadhari tukiwafata viongozi wetu wataalamu wanatuambia nini ukisali na huku ukamuomba ukamuomba Mwenyezi Mungu na ukachukua tahadhari uweze ukawa juu ya mti ukasema we jirushe tu malaika Mungu atatuma hapana ni kwamba unashuka taratibu na Mungu atakusaidia utashuka kwenye huo mti kwa hiyo tuendelee kusali tumuombe Mwenyezi Mungu huku tukichukua tahadhari zile ambazo tunaelekezwa na na viongozi wetu mama baijuka yeye amezungumza kuhusu tiba asilia nikamkumbuka mimi ni wifi yangu ukienda kwa shemeji zangu kule wanadawa moja hivi ukiumwa malaria wakupeleke hospitali nikapimwa na kuambia wewe tulia kuna dawa moja inaitwa mshana kwa hiyo nikamkumbuka nikasema si ajabu ameshaanza kunywa mshana ile ambayo huwa ina, inapandisha immunity zile ambazo zinasaidia kupambana na na maradhi lakini kitu kikubwa ni kuwasikiliza wataalamu wetu mheshimiwa rais alishamkabidhi waziri mkuu dada umi ambaye anafanya kazi nzuri sana pamoja na ndugu lile tuendelee kuwasikiliza mheshimiwa speaker na kwa sababu sijagongewa kengele la mwisho kabisa kuhusu ushirika mheshimiwa pale manyoni tumeletewa barua watu wana wamezuiwa kuuza mazao yao zile dengu ufuta nini eti mpaka kwenye wakauze kwenye chama cha ushirika hebu ushirika wajipange kwanza asante sana asante sana mheshimiwa speaker mungu akubariki mheshimiwa masa mlata mheshimiwa good luck nilishakutaja Utafuatana na Mheshimiwa Anastasia Mambura. Na speaker nashukuru kwa kunipa nafasi hii ya kuchangia na mimi nito yangu mchango wangu mdogo. Mheshimiwa speaker nataka nianze walipomalizia wenzangu kwenye jambo hili la tume huru ya uchaguzi. Mheshimiwa speaker katika uhalisia kijana anayedai anayeomba kuoa katika familia ni kijana ambaye anabezi Yaani ameshaonyesha anamwanga anajua maisha yake ataishi vipi hizi anafanya kazi au analima na shamba. Sasa wapinzani kitendo cha kudai tumeulu ya uchaguzi wakati hakuna mlilowafanyia wananchi ni sawa sawa na kijana ambaye kula kulala bure anayedai kuoa. Mheshimiwa speaker wapinzani walipewa bunge zaidi ya mia moja Madiwani zaidi ya mia tano Hamna walichokifanya. Sasa hizi umefika wakati wa uchaguzi wanadai waongezewe tena ili wafanye mabadiliko. Kama mlishindwa hivyo hata tukiwapa nchi ya mtu kitu kitakachowafanya. Mheshimiwa speaker chama cha mapinduzi tuko tayari kwa uchaguzi. Tumefanya mambo mengi sana. Ni mpongeze mheshimiwa rais. Katika kila nyanja. Niwape mfano upande wa vijijini. Wananchi wetu wa kijijini asilimia tisini ni wakulima na wengi wanalima kwa ajili ya chakula. Mwanzo mwananchi akilima kidebe chake kimoja hawezi kukatisha, mageti yalikuwa kibao. Lakini rais wetu kwa kuliona ili akaondoa ushuru wote. Kwa hiyo wakulima saa hizi ukilima ukiwa chini ya tani moja, hulipi ushuru wa namna yoyote. Hizo ndio bezi zetu zinazotufanya twende kwenye uchaguzi kifua mbele. Mheshimiwa speaker, kwenye mazao ya biashara kama pamba, tumbaku, kahawa, mkonge, miwa kodi zilikuwa zaidi ya 140 lakini zimepunguzwa sasa hivi ziko chini ya milioni mi, chini ya 125 hizi zote zinatufanya sisi twende kifua mbele kwenye uchaguzi mheshimiwa mheshimiwa speaker 
mtaani boda boda ni watole mfano wenzetu walikuwa na hapa viroba boda boda sisi tumewaondolea kero kwa mfano traffic walikuwa na wasumbua sana boda boda akikatiza anapigwa fine 1600 laki moja laki moja na 1200 lakini sasa hivi kipindi kile wazili iko kanga alipiga marufuku boda boda fine moja tu na boda boda zote ambazo zilikuwa kwenye vituo vya polisi zimefagiliwa zote wamerudishiwa wenyewe sasa hawana watu wa kuwasaidia na wao walikuwa na wanawasaidia katika kampeni mheshimiwa speaker kuna upande wa machinga Machinga zamani walikuwa nalipia ushuru kila kona wanayokatiza. Sasa hivi Machinga anapewa kitambulicho cha shilingi ishirini marufuku kusumbuliwa. Anaenda kufanya biashara popote. Wao walikuwa nawatumia katika maandamano. Mheshimiwa speaker kwenye upande wa wasomi. Elimu ya juu tunakumbuka tulikuwa na maandamano kila siku kila chuo utasikia leo mgomo kesho mgomo. Zamani mikopo ilikuwa inatolewa kwa matabaka. Sasa hizi mikopo hamna kutoa kwa matabaka. Kwa hiyo wanafunzi wanapata mikopo, kwa hiyo wamekosa watu wa kuwasaidia. Mheshimiwa speaker madarasa yanajengwa. Juzi juzi World Bank wametuidhinishia mkopo wa hiyo dola milioni tano Wako wapinzani ambao walikuwa wanaenda wengine walienda hadi nje ya nchi. Kuna hili nataka kujua tume ya maadili ya viongozi wajibu wao ni upi? kiongozi anapotoka kwa ajili ya kwenda kuichafua viongozi kuichafua nchi huko nje tume ya maadili isiishie tu kuangalia mikopo madeni na mali zetu iangalie na viongozi kama hawa na na, na, na mimi niwaambie tu viongozi wazee wetu ambao mnatulea tuko humu watu kama hawa si mmewaelewa mimi si hata sielewi kwenye upande wa ardhi Mheshimiwa speaker tumeshuhudia zamani hati hati ya nyumba ya kiwanja walikuwa wanapata matajiri tu sasa hivi hadi maskini wa kawaida mimi kule ulanga wamefanya pilot study yani wamechukua ndio eneo kama case study kila mtu anayemiliki ardhi anapewa hati kila bure sasa hati ilitoka kutoka miaka kumi hadi wiki mbili wizara ya ardhi pale mtu anapimiwa kiwanja ndani ya wiki mbili ameshapata hati yake zote hizo tunaenda kifua mbele kwenye uchaguzi ujenzi wa barabara Nishati Maivo Mheshimiwa speaker rais wetu alipoingia madarakani alipiga mlani marufuku safari za nje. Hebu 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 imagine na corona hii. Maana yake kipindi kile wabunge baada ya vikao vya bunge wote walikuwa wanaenda nje. Vikao vinapotaka kwanza ndio wanarudi. Sasa wabunge wangerudi na corona hii tungekuwa wageni wa nani?
uh, mashua uh, speaker nizungumzie kidogo swala la <coughs> nizungumzie kidogo swala la mafuriko swala la mafuriko ni matokeo ya mabadiliko ya tabia nchi na limekuwa likisumbua sana kwa muda mrefu kwa hiyo mheshimiwa speaker ni ushauri wangu tu kwamba sasa wizara ya ujenzi ikae na kuangalia ule mpango ambao nchi yetu iliweka katika kukabiliana na athari za mabaliko wa tabia nchi na yenyewe wizara ambayo inahusika na ujenzi ikae iangalie ni mambo gani ambayo imearuka ili kusudi iweze ili kusudi iweze kuyajumuisha katika mpango wa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi na nimekauka ko <laughs> Asante asante sana watakuletea maji watakuletea maji muda mrefu Ah asante nasikia kukauka ko za siji kwa nini <laughs> Asante sana mheshimiwa Anastasia. Kuambura na kushukuru sana. Mheshimiwa mheshimiwa speaker naunga mkono hoja. Asante, Asante sana. Asante sana. Jamani tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu. Sasa makombora ni mengi. Unajikuta una, una usimama kuomba kura. Mimi na Na kule maeneo ya, ya usukumani unyamwezini kule shida kubwa makombora pia kwa kukumbusha waheshimiwa katika kujifukizia mimi sijui kujifukizia kwa kwa kwa, kwa wengine kuna kuaje kwa wagogo hu, hu, huweki jiko la mkaa au kuni afu kaweka chungu afu kajifukizia hapana kwa sababu kiweka jiko la mkaa uta, uta inhale ile carbon monoxide ambayo ni sumu kile chungu kinachemka kimefunikwa Alafu na kiweka hapa na kwa kama almost umekipaka yani kwa karibu kabisa kwenye kiti kifupi cha miguu mitatu. Alafu unaifunika shuka. Sasa kile chungu kile unakitoa mfuniko. Kwa hiyo unapata ule mvuke, piwa mvuke sio jiko. <laughs> la mkaa. Usije ukajifunika ukaishia kwenye jiko la mkaa alafu ikawa <laughs> ikawa shida. Mambo haya nataka maelekezo mazuri. Eh unaweza kaa huko peke yako kwenye chumba unafanya hiyo ndo umekosa hewa alafu inatuletea shida nyingine watu wakasema corona corona kumbe mheshimiwa kakunda hasa nyi wa mwezi ndo mde mtindo wa wa kujifukiza mkaa <laughs> mheshimiwa kakunda tafadhali atafuatia na mheshimiwa mchungaji innocent bila kwate mheshimiwa speaker kwanza nakushukuru sana kwa <coughs> kwa ushauri huu ambao umeotoa wa kitaalamu kweli kweli kwa kwa ajili ya kuepuka carbon monoxide. Ongera sana kwa utaalamu huo. Na mimi nitakufuata nje jifunze fuze kidogo mambo ya mitishamba. Mheshimiwa speaker watu wa Sikonge wamenituma kupitia mikutano ambayo nilifanya kwa kila kijiji mwaka jana. Wamenituma nije nitoe shukurani za dhati kabisa na pongezi nyingi kwa serikali inaongozwa na Dr. John Pombe Joseph Magufuli kwa miradi mingi ambayo tumeipata Sikonge na imesimamiwa na mheshimiwa waziri mkuu bila kumsahau makamu wa rais mawaziri wote watendaji wakuu wa serikali kwa ujumla wao tunawapa pongezi kubwa sana kwa weledi ambao wameutumia katika kuiongoza nchi hii kwa viwango vya kihistoria vile vile mheshimiwa speaker nichukue nafasi hii kupongeza wewe binafsi na uongozi mzima wa bunge kwa kuendesha bunge kwa weleji ya hali ya juu lakini kutoletea bunge mtandao imekuwa ni historia kubwa sana kwa nchi yetu mheshimiwa speaker mimi binafsi kama mbunge wa Sikonge niliomba miradi mingi kwa niaba ya wananchi wa Sikonge serikali ilikubali utekelezaji umekuwa mkubwa na mimi nikwambie tu kwamba kwa mara ya kwanza tangu dunia iungwe wananchi wa Sikonge wameanza kuona lami ambayo inatoka Tabora inapita Sikonge na kwenda mpaka Mpanda hilo ni jambo la kihistoria kwao na kwa mara ya kwanza watu wa Sikonge watapata mahakama ya wilaya 
ambayo ilikuwa ni shida kubwa wengine walikuwa nasafiri kilomita mia tano kwenda kwenye kwenye mahakama wilaya tabora mjini lakini vile vile kwa mara ya kwanza tangu dunia yungwe wananchi wa sikonge watapata hospitali ya wilaya ya serikali kwa mara ya kwanza pia kumekuwa na ukarabati mkubwa sana kwa chumo cha chuo cha mandeo wananchi kipikuwa kipe cha kisasa kwa mara ya kwanza nyingine tumepata vituo vya afya viwili vikubwa kituo cha kipili kituo cha nyahua wananchi hao kutoka sembari kabisa kilomita mia tatu themanini kipili kilomita mia mbili nyahua wataanza sasa kupata huduma za vipimo na dawa huku huku waliko baada ya kwenda kusafiri kwenda sikonge makumbuko ya wilaya na kwa mara ya kwanza tangu dunia yungwe jimbo langu la sikonge na wilaya sikonge tumepata shule mpya mbili za kidato cha tano na sita ambayo nayo ni historia na ni sema tu kwa mara nyingine kwa mara ya kwanza shule zetu kongwe ambazo walisoma viongozi wetu wa juu kabisa wa nchi hii akiwemo marehemu ze sita zimekarabatiwa shule ya msingi sikonge na shule ya msingi chabutwa imekarabatiwa sasa ni mpya kabisa kwa hiyo kwa kweli mambo mengi yamefanyika sikonge ambayo imekuwa katika kipindi hiki cha miaka mitano imekuwa ni historia kwa upande wa maji kwa mara ya kwanza tumepata bwawa kubwa maana tulikuwa na bwawa la utiati ambalo limejengwa lilijengwa mwaka 59 kwa, kwa mara ya kwanza tumepata bwawa lingine la igumila ambalo ni kwa ajili ya matumizi ya wananchi inga huku mjini tutakuwa na maji kutoka ziwa Victoria ambapo sasa imefika Tabora mjini lakini mheshimiwa speaker lazima ni nipongeze nizidi kupongeza serikali kwamba yote haya yamefanyika chini ya usimamizi wa chama cha mapinduzi kamati ya siasa ilipotembelea ya mkoa ilipotembelea sikonge hivi karibuni ilitoa shukrani zake za dhati kwa serikali kwa, 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 kwa utekelezaji mzuri sana wa ilani ya uchaguzi katika jimbo la Sikonge na mimi kwa kweli kama mjumbe wa kamati ya siasa wilaya nizipokeze pongezi na mimi na, naomba nizifikishe serikalini kupitia kikao hiki cha bunge ambao lipitia hotuba ya mheshimiwa waziri mkuu mheshimiwa speaker bado ziko changamoto chache ambazo ningependa kuziainisha kama ifuatavyo mafuriko hii changamoto ni ya nchi nzima mheshimiwa speaker lakini kwetu sisi imekuwa kwetu katika jimbo langu imekuwa ni changamoto maalumu kwa sababu mafuriko yametutenganisha na mawasiliano ya mikoa miwili hatuna mawasiliano na mkoa wa Katavi hatuna mawasiliano na mkoa wa Mbeya kwa sababu ya mafuriko kwa naomba hii changamoto mheshimiwa waziri mkuu aipe kipaumbele cha, cha cha juu kabisa kwa upande wetu sisi katika jimbo la Sikonge na mkoa wa Tabora ili angalau tupate masuluhisho ya kipaumbele cha haraka sana ili tuweze kurudi katika ma, mawasiliano na wenzetu wa mkoa wa Katavi na wenzetu wa mkoa wa Mbeya na maeneo mengine yote ambayo yameharibiwa na mvua mheshimiwa speaker ni vizuri yakapatiwa mpango wa dharura wa utengenezaji ili wananchi warudi katika 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 shughuli zao za kiuchumi za za kawaida changamoto nyingine mheshimiwa speaker bado tunaendelea na ufinyu wa ardhi ya kilimo na ufugaji katika jimbo la Sikonge. Mheshimiwa Waziri wa Mali Asili alipotembelea Sikonge mwaka jana alituahidi kwamba serikali itafanya utaratibu wa kuboresha na kuzipandisha hadhi hifadhi zetu na na misitu iliyo katika wilaya Sikonge ili kupunguza maeneo yale ya misitu ambao hasa ambayo hayatumiki sana ili kuongezea wananchi maeneo ya kulima na na maeneo ya, 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 ya ufugaji mimi nilikuwa na muomba sana mheshimiwa waziri mkuu na mheshimiwa waziri wa mali asili kupitia kwako mheshimiwa spika walikumbuke swala hilo ili e, mbuga zetu hifadhi zetu na misitu yetu iboreshwe ipandishwe hadhi ili ipatikane eneo kubwa zaidi kwa ajili ya ya kilimo na ufugaji mheshimiwa spika la mwisho ni tumbaku kwetu sisi sikonge au mkoa wa Tabora wilaya kama tatu au nne za mkoa wa Tabora na baadhi ya wilaya nyingine nchini hapo tumbaku ni uchumi sisi ni wategemezi wakubwa sana wa tumbaku kwa ajili ya kupata ili kupata fedha wakulima wetu 
katika kipindi cha miaka mitatu mine iliyopita wamekuwa na changamoto kubwa sana ya soko sehemu ya kuuzia tumbaku na mimi ni kengele kwanza Mheshimiwa speaker mwaka jana TLTC waliondoka hapa Tanzania kwa hiyo mnunuzi mmoja amepungua hata kabla hajaondoka TLTC bado tulikuwa na soko finyu la kuuzia tumbaku sasa ameondoka TLTC tangu mwaka jana British American Tobacco wanaomba kuingia kwenye soko la Tanzania na tangu mwaka jana kumekuwa na majadiliano kati ya BIT, Wizara ya Kilimo na Wizara ya Fedha kuhusiana na masuala ya kodi. Mimi nilikuwa naomba mheshimiwa mheshimiwa speaker. Hii kamati kikozi kazi cha kodi ninaomba kitilie manani mzingatio wa wakulima wa tumbaku ili kuhakikisha kwamba kama kuna vipengele vya kodi ambavyo vinahitaji marekebisho basi vije kupitia finance bill ya mwaka huu mwezi wa sita ili mwezi wa saba BAT waingie kwenye soko la tumbaku kununua tumbaku. Mheshimiwa mheshimiwa speaker hiyo itakuwa ni kazi kubwa sana na utakuwa ni mchango mkubwa sana kwa wakulima wetu kwa sababu BAT yeye kwanza kwa miaka miwili ya kwanza ataingia kununua tumbaku ambayo imekuwa inazalishwa kwa ziada. Na hii tumbaku ambayo imekuwa inazalishwa kwa ziada mheshimiwa speaker ndio tumbaku ambao wakulima wamekuwa wananyonywa sana. Wiki iliyopita taarifa ambayo tunazo sisi kutoka, kutoka Tabora ni kwamba wakuwa wapo kulima wa tumbaku ambao walikuwa wajauza wana wameuza tumbaku kilo moja shilingi 280 ambao ni unyonyaji wa hali ya juu sana kama anaingia BAT kununua tumbaku ambayo imezidi imezidi ni ziada ya mikataba maana ni kwamba atanunua kwa bei ambayo alinunua allowance one na ambayo alinunua mnunuzi mwingine itakuwa ni faraja kubwa sana kwa wakulima. Mheshimiwa speaker naomba sana serikali itilie manani swala hili. Vile vigezo ambao walikubaliana. Najua mheshimiwa Bashir ni mtu ambaye ameshughulikia sana swala hili. Na kwa kushirikiana BAT na Wizara ya ya Fedha. Na wamefanya vikao vingi sana tangu mwaka jana. Lifikie hitimisho ili mapendekezo ambayo wamependekeza hapo awali yaweze kuingizwa kwenye sheria ili tuweze kuingiza kupata mnunuzi mpya. Mheshimiwa speaker kwangu alikuwa ni hayo. Kwa niaba ya watu wasikonge na shukuru sana. Asante sana. Asante sana. Asante sana. Mheshimiwa Jose Suleiman Bungara. Sasa ni mheshimiwa Mheshimiwa Rusinde atafuatiwa na mheshimiwa Fatma Hassan Taufik. Mheshimiwa speaker nimshukuru Mungu sana kunipa wasaa huu wa kuchangia hotuba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Kasim Majaliwa Majaliwa lakini nimpongeze sana Mheshimiwa Waziri Mkuu pamoja na wasaidizi wake Mheshimiwa Mawaziri Jenista pamoja na Angela Kairuki Manaibu Ikupa pamoja na Mavunde lakini makatibu wakuu Nzunda Masawe pamoja na Dada Doros Tunawapongeza sana kwa kazi nzuri ambayo wanaifanya kumsaidia Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Spika, chama cha mapinduzi ni kweli kinalea watu vizuri. Ukitazama wakati ule anatoka Mheshimiwa Mizengo Pinda na anaingia Majaliwa alikuwa mtu mpole, mtulivu, mwana michezo tena alikutwa uwanjani Watu wengi hatukufikiri kwamba majaliwa angeweza kukimudu kiatu cha mzee Pinda. Lakini leo ninapochangia hotuba ya mwisho ya mheshimiwa waziri mkuu. Nataka nichukue fursa hii kukupongeza sana kasi majaliwa. Kiatu umekivaa kimetosha lakini umekuwa majaliwa yule yule. Mtakubaliana nami kwamba mheshimiwa majaliwa cheo akija mvaa amebaki kuwa majaliwa mtu mpole mtu anayeheshimu kila mtu mtu anayefanya kazi zake kwa utaratibu mzuri majaliwa tunakupongeza sana na kweli chama cha mapinduzi ni msitu kinatoa viongozi wa kutosha mheshimiwa spika mengine unayosikia watu wanajaribu kuamsha tu morali ya wapiganaji ili waingie kwenye uchaguzi walau wakiwa na morali lakini nataka ni kuhakikishie mheshimiwa spika mheshimiwa rais timu aliyoipanga hili baraza la mawaziri linalofanya kazi wakati mwingine mpaka usiku wa manane limeiweka CCM katika hali nzuri ya kuingia kwenye uchaguzi tukiwa na ushindi chama chetu kingepwaya kama nyinyi msinge pambana lakini waheshimiwa mawaziri manaibu mawaziri mmepambana katika sekta zote sekta ya afya 
sekta ya alizi, sekta ya madini, sekta ya uwekezaji. Yaani mmetuweka katika mazingira mazuri ambayo wapinzani wetu sasa hoja hawana wanakimbilia kwenye vitu vidogo vidogo kama kutafuta refa awe hulu, refa awe nini. Na ukishaona timu inakimbilia kwa refa, jua hiyo timu tayari iko tabani. Kwa ni kuhakikishie mheshimiwa speaker kwamba uchaguzi tu joto la uchaguzi ndio linasababisha unaona tume sasa inaoitwa sio hulu siju utawapata wapi juzi tumeona kiongozi mkubwa kabisa tena anayeongoza upinzani bungeni akiuteua watu anasema nimekuteua kuwa katibu mkuu na watu wanapiga makofi anasema nimekuteua heche kuwa mjumbe wa kamati kuu na mziki unafata mboe tu bebe wala hakukua na tume alikuwa mwanaume mmoja anafanya uteuzi na watu wote wanapata nafasi hasa leo <laughs> Leo hiyo anazungumza kitu gani? Maana tumeona maana hii vitu sio siri. Tunaona wazi Mheshimiwa Rusinde na hapa bungeni wanashukuru kuteuliwa. Naona kabisa na uteuzi umekuwa mzuri kwa sababu wabunge wanaume hawaaminiki sasa Mboe karudi kwa wanawake ambao mimi naamini kwamba hawa wanaaminika kuliko hawa wanaume walioacha. Kwa hiyo amefanya vizuri kwa kweli. Na mimi nakubaliana naye kwamba hawaaminiki kwa sababu hata kwenye chai ukikutana nao kuna wengine wana mpango wa kuhama mwishoni. Kwa hiyo Mboe yuko sawa kabisa. Kuwaacha hawa wanaume na kufata kina mama. Yuko sahihi. Kwa hiyo mheshimiwa speaker mimi nasema kwamba jambo zuri wangelifanya baadhi ya wabunge wa upinzani kama alivyofanya profesa. Profesa ameonyesha unajua kama unaona maji mazito aga. Jamani tumieni bunge hili kuaga, kwenu wastalabu. Hivi sasa hizi unaomba rami kweli jamani? Bunge hili unaomba rami? Hiyo game imeisha hiyo. Game imeshaisha. Hapa tunajadili uchaguzi. Kesho kutwa rais anakuja anasema bunge limevunjwa. Wewe unaomba rami kilomita sabini. Tabani hapa. Kwa hiyo nataka niwashauri tutumie haki ya kidemokrasia wakati mwingine kuaga ukiona maji yamezidi unasema jamani eh kama alivyosema mama kwamba jamani mimi naomba niwashukuruni safari ijayo hasitakuepo na wewe tumia zile dakika tatu ambazo umemwachia na hakika wewe mbunge atatumia kuaga badala ya kuendelea kuzungumza mambo mengine Mheshimiwa speaker taarifa Taarifa mama ana professor Tibaijuka Asante sana Mheshimiwa speaker naomba ni muhakikishie Mheshimiwa Rusinde kwamba mimi sikuaga kwa kuwa maji ni marefu. Kule Mreba Kusini niko imara kabisa. Nimeaga kwa sababu ninaangatuka. Naomba kwa sisi. Mama maji kule mazuri sio CCM mama. Nazungumza ambao hawako kwenye chama hicho. Ndio ambao maji yanazama mamangu. Sizungumzii wewe profesa wewe ungesimama ungepita bila kuvingwa. Mheshimiwa speaker, nimeona hapa wabunge wanazungumza kwamba wao magereza wanapiga wanawake. Jamani eh magereza hawezi kupiga wanawake. Jeshi letu la magereza haliwezi kupiga wanawake hata siku moja. Jeshi la magereza linashughulika na wahalifu, sio jinsia. Halishughuliki na jinsia ya mtu. Kwa hiyo akiwa mwalifu mwanamke wanachukua, akiwa mwalifu mwanaume wanachukua. Yaani wao hawashughuliki na jinsia, wanashughulika na matatizo. Kwa hiyo mimi nataka niwapongeze sana serikali hii kwa kufanya kazi vizuri. Kwa hiyo mheshimiwa speaker, tumeona namna ambavyo mwaka huu mvua imekuwa kubwa. Na ofisi ya waziri mkuu ndio inashughulikia mafa. Barabara nyingi za wabunge hasa zile za vijijini. Barabara zimegeuka mito. Kwa hiyo tunaomba muiwezeshe tarula kwa haraka ili itengeneze barabara za kwenda kukusanya kura. Maana hizi kura tutazifuata vijijini mheshimiwa speaker. Kwa hiyo barabara zitengenezwe ili wa watu waweze kufika, wafike Manda, wafike kule Mvumi Misha ile daraja litengenezwe, wafike kule chini loje kule tukusanye kura za mzee Magufuli. Habari ya uchaguzi na hoja mnaziona hapa hazipo. Mheshimiwa speaker tunashukuru serikali ya ya tano kwa kusimamia ukusanyaji wa mapato na nidhamu ya matumizi ya fedha. Maana kukusanya kitu kingine lakini nidhamu jambo jingine tumeona namna ambavyo kwa kutumia pesa zetu za ndani kila kijiji kinapata umeme kwa sababu ya nidhamu ya mapato na nidhamu ya matumizi. Tumeona namna ambavyo migogoro ya hali zinashughulikiwa na mawaziri paka usiku wa manane kwa sababu ya nidhamu ya kazi. Sasa watu waliofanya nataka sasa mheshimiwa speaker CCM Haiwezi kujisifu kwamba inapendwa ila vitendo vinavyofanywa na viongozi wa serikali vinaonyesha chama hichi kinapendwa. Chama cha mapinduzi kadiri mtakavyotenda mema nyinyi mawaziri mnatulaisishia kazi tunakaa kwenye msereleko wa kuingia moja kwa moja. Yaani kama ni meli iko kwenye chetezo inaingia tu baharini. Sasa hapa tunashindana na nani jamani hali mnavyoiona hivi. Hamna kitu. Na nataka niwaambie wakati mwingine watu waseme tunafuta demokrasia hatufuti. Timu ya mpira wa miguu inajifuta yeye kwa kufungwa. Tulikuwa na timu hapa inaitwa Zimani Moto iko wapi? Tulikuwa na timu inaitwa CDA imefungwa na ndivyo ambavyo hawa mwezi wa 10 tulikwenda kuwafungilia kwa mbali na kuwashusha daraja. 
wala sio kwamba kwa kufuta demokrasi ni nguvu tu kazi imefanyika wa Tanzania wameamini wameamini chama cha mapinduzi wanakwenda kuchagua chama cha mapinduzi sio suala lazima kuambia hapa wazungu hatufuti bunge pamoja na mchango mzuri wa mheshimiwa Lusinde nafikiri tutakubaliana na mimi kwamba mkimuona ile suti yake ilivyokaa kwa kweli ni kiwango <laughs> Ilikuwa ni kengele ya kwanza tu mheshimiwa bado unaendelea dakika zako malizo. Mheshimiwa Zuge tunakushukuru wewe kwa kuongoza bunge vizuri. Bunge limeongozwa kisayansi. Ule upinzani wa kukulupukia hoja za ndogo ndogo hizi au ufisadi haupo sasa kwa sababu nizamu iko serikalini. Kwa hiyo maana yake nini? Maana yake wa Tanzania sasa wanakwenda kufanya uchaguzi mwepesi ndio maana naona sasa inalaamikiwa tume. Hoja iliyoko sasa sio CCM mafisadi, hoja iliyoko sasa sio CCM kudawizwa fedha, hoja iliyoko sasa sio CCM wameshindwa kumaliza migogoro. Ah ah, hoja iliyoko ya lefa. Wanataka lefa. Sasa huyu lefa anatoka wapi? Atatoka nchi gani lefa atakayesimamia uchaguzi? Mbona kwenye chama chao hawatuonyeshi namna ambavyo wanafanya uchaguzi? Tunaona tu mwanaume mmoja kwenye klipu anasema nimekuteua kuwa katibu mkuu. Nimekuteua kuwa mjumbe wa kamati kuu. Nimekuteua alafu na kanyimbo kanamsindikiza. Mbona hawa wabishi kule wanakuja kukubisha huku? Tena huku hakuna uteuzi. Huku ni shughuli tu. Unaenda kuomba kura, unapewa kura, shughuli zinaisha. Kwa hiyo nataka ni kuombe mheshimiwa spika bunge lako hili tujipange kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda vizuri. Habari ya corona imezungumzwa hapo ninachotaka mtusaidie tu maana mnaposema kila mnaye muhisi ana corona mnampeleka kwenye kambi na wagonjwa wako kwenye kambi sasa hapa mheshimiwa spika watusaidie maana kuhisiwa sio kuugua unaweza kaisiwa una corona alafu kapelekwa kwenye kambi yenye wagonjwa wa corona sasa pale unakuwa tena umepelekwa kupata corona au umepelekwa kusaidiwa kwa hiyo ikikuwa vizuri serikali ikatuonyesha kambi tofauti kwamba kambi fulani ile kwa ajili ya wanaohisiwa tu haina mgonjwa kambi fulani hii ni kwa ajili ya wagonjwa tu haina mtu anayehisiwa na kambi fulani wanapelekwa hotelini wale waliotoka nje lakini mkisema tu kila mnaye muhisi mloganzira wagonjwa mloganzira eh mheshimiwa spika sasa tunapata shida hapa ni lazima kuwe na tofauti ya mtu anayehisiwa na mtu anayeugua ili sije tukachukua watu tunao wahisi tukawapeleka kwenda kuugua badala ya kuwasaidia lakini jambo la mwisho mheshimiwa spika na kushukuru sana umefanya kazi kubwa Mheshimiwa Speaker umeliongoza bunge kisayansi na hata wale ambao walikuwa na mashaka na wewe wakati unaingia mashaka wameondoa wamegundua kwamba mzee Ndugai ni mzee wa viwango anaweza kulibadilisha bunge hata kila rusinde sasa tuna bofia tu maana kama mwanzo tulikuwa na gharama mimi na bwege labda tutapata shida katika kubofia lakini watu wako wametusaidia mpaka mimi na bwege sasa tuna bofia na tunaingia huko ndani na mambo yanakwenda vizuri Mheshimiwa Speaker nakushukuru sana na unga mkono hoja asante sana Asante sana mheshimiwa Livingstone Lusinde. Na kushukuru sana kwa mchango wako. Nilikwisha kutaja mheshimiwa Fatma Taufik. Na utafuatiwa na mheshimiwa Sofia Makagenda. Asante sana mheshimiwa spika kwa kunipa fursa nami kuchangia hoja iliyo mbele yetu katika ili bunge lako tukufu. <coughs> mheshimiwa spika kwanza naomba nichukue fursa hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu, Mungu wa rehema, Mungu wa ukarimu kwa kunipa uhai wa kuweza kuchangia hoja hii. Mheshimiwa spika, na mimi naomba niungane na wabunge wenzangu wote kwa ajili ya kumpongeza sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, mawaziri wote pamoja na watendaji wote kwa kuandaa hotuba hii. Mheshimiwa spika, kazi ambayo imefanywa na uongozi chini ya uongozi wa rais wetu mpendwa Dr. John Pombe Magufuli inaonekana. Hatuhitaji ku I mean tunachotakiwa sisi ni kuendelea kumtia moyo, kumpongeza pamoja na wale wote ambao wameunda timu kuhakikisha kwamba Tanzania yetu inafikia ile adhima ambayo wamejiwekea. Kwa hiyo mheshimiwa speaker mimi naomba nizungumzie kuhusiana na swala kwanza la ugonjwa huu wa corona. Wenzangu wengi wamelizungumzia niungane na wenzangu kutoa pole kwa watanzania wenzangu ambao ndugu zao wamepatwa na ugonjwa huu lakini pia ambao wameondekewa. Nipongeze sana serikali kwa juhudi kubwa sana ambayo naifanya kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wananchi wanapata elimu ya kutosha kuhusiana na ugonjwa huu. Lakini mheshimiwa spika 
uh, bado swala misongamano lipo na hii inaweza ikaleta athari kwa baadhi ya maeneo sambamba na hilo mheshimiwa speaker elimu katika maeneo ya pembezoni inahitajika sana ndugu zetu wa vijijini bado hawana elimu ya kutosha Ali pamoja na wizara tuone ni jinsi gani elimu katika maeneo ya pembezoni inafiki, inafika ili kusudi wananchi hawa waweze kujikinga na huu ugonjwa hatari ambao umeleta maafa makubwa sana katika dunia yetu Mheshimiwa speaker ugonjwa huu wa corona uh, umesababisha baadhi ya wafanyabiashara hali ya biashara zao kudorora Nichukulie kwa mfano baada ya najua kwamba ni ya nzuri sana ya serikali kufunga vyuo kufunga shule hii ilikuwa ni katika kuhakikisha kwamba huu ugonjwa hauene lakini sambamba na hilo sasa kuna baadhi ya wafanyabiashara ambao wamekuwa wakifanya kazi kwa kuzihudumia taasisi hizi wafanyabiashara hawa sasa biashara zao kwa kweli zimedorora na kuna baadhi yao wamechukua mikopo je serikali inaona hawa watu itawasaidia kiasi gani kwa sababu katika kipindi hiki cha mpito ambacho sasa hili janga linaendelea kuwepo na hawa baadhi ya wafanyabiashara wengine walichukua mikopo benki sasa nilikuwa naomba serikali ijaribu kuona itawasaidiaje hawa watu ili kusudi sasa baada hichi kipindi cha mpito waweze kuendelea na shughuli zao mheshimiwa speaker katika ukurasa wa 26 wa hotuba hii imezungumzia kuhusu shughuli zilizo changia ukuaji wa pato la taifa ambao umefikia 6.9 nipongeze sana serikali yangu kwa jinsi inavyofanya kazi nzuri ya ukusanyaji wa mapato lakini sambamba na hilo uh, kuna kundi ambalo natamani kundi hili kwa mfano serikali imekuwa ikitoa mikopo kwa makundi ya vijana makundi ya wanawake watu wenye ulemavu lakini pia na wajasiria mali mbalimbali nilitamani nione kwamba hawa nao tunaona wanachangiaje katika pato letu la taifa ili mwisho wa siku na wenyewe nao uh, ufanyike utaratibu kama ni tathmini au uh, au utafiti waweze kuweza kuchangia katika hili pato la taifa mheshimiwa speaker naomba pia nizungumzie kwenye ishi ya utalii naipongeza sana serikali kwamba katika hotuba hii kumekuwa na matangazo mengi sana ya vivutio vya utalii katika maeneo mbalimbali lakini uh, serikali imebainisha kuwa kuna mkakati wa kuwekeza zaidi katika utalii na hasa katika utalii wa fukwe, utalii wa meli, utalii wa mikutano, utamaduni, malikale ekolojia na jiolojia. Nilikuwa naomba ni ushuru serikali kwamba mkakati huu uendane pia na kupatikana na wataalamu ambao wataweza kusimamia aina hii ya utalii. Mheshimiwa speaker Ninaamini kabisa kama tukiwa tuna wataalamu wa kutosha basi utalii huu utaleta tija kubwa sana katika nchi yetu. Mheshimiwa speaker, naomba nizungumzie pia swala la ukimwi. Nimesikia wenzangu wengi wamelizungumza na tunafahamu kwamba serikali imejitahidi sana na ipongeza sana kwa kufanya kampeni kubwa sana, zimefanyika kampeni kubwa sana katika kuhakikisha kwamba ukimwi unapungua au unakwisha kabisa lakini kuna huu mfuko ambao ni mfuko wa AIDS Trust Fund mfuko huu mimi nashauri mheshimiwa speaker tuone tunafanya utaratibu gani wa kuweza kupata rasilimali za kutosha kutokana na taarifa zilizopo ni kwamba hawa wafadhili ambao wamekuwa wakitoa ufadhili kwa ajili ya dawa na kadhalika wameanza kupungua sasa huu mfuko iwapo kama litapatikana tozo la kuweza kusaidia mfuko huu katunishwe ina maana kwamba sisi wenyewe kama nchi tutaweza kujitegemea na hivyo swala zima la la prevention na mambo mengine ambayo yanohusiana na hayo 
itaweza kusaidia kwamba mfuko huu na huu mfuko tunaweza tukatumia labda kupitia makampuni mbalimbali mbali, kama makampuni ya simu au pengine kama taasisi mbalimbali ambazo zimekuwa zikifanya miradi mbalimbali mbali, zikawekewa utaratibu maalum wa kuwa na tozo maalum kwa ajili ya mfuko huu mimi naamini kabisa nayo hiyo inaweza ikasaidia Mheshimiwa speaker jambo jingine nilikuwa nataka kushauri ni kuhusiana na swala zima la mkakati wa behavioral change kwa ajili ya vijana wetu kuanzia miaka 15 mpaka 24 kwa sababu inaonekana kwamba hili ni kundi kubwa ambalo limekuwa likiathirika Mheshimiwa speaker jambo jingine nilikuwa nataka nizungumzie ni, ni kuhusiana na ukuzaji wa lugha ya Kiswahili kwanza nipongeze sana mkutano wa wakuu wa nchi za Sadak kwa kuamua kwamba Kiswahili kwe ni moja wapo ya lugha rasmi katika mikutano hiyo. Lakini sambamba na hilo mheshimiwa speaker ni kwamba imeonyesha kwamba bado wataalamu wa Kiswahili tunao wachache sana. Kutokana na taarifa iliyopo ni kwamba ukurasa wa 1.44 wa hutuba hii imebainisha kwamba wataalamu waliopo wa Kiswahili ambao wamesajiliwa ni 1159 ni idadi ndogo sana mheshimiwa speaker kwa hiyo nilikuwa naomba niombe serikali basi vijana wengi zaidi wahamasishwe ili kusudi wao wataalamu wa Kiswahili na hatimaye waweze kutangaza Kiswahili chetu katika nchi nzima lakini sambamba na hilo najua muda sio rafiki sana nilikuwa naomba nizungumzie kuhusiana na swala la mikopo kwa elimu ya juu ukurasa wa sita unazungumzia kuhusu mikopo lakini Nipongeze serikali kwa ule wigo kutakuwa mkubwa wa upatikanaji wa mikopo lakini mheshimiwa speaker kumekuwa na ombo au kumekuwa na changamoto kwa baadhi ya hawa wanufaika wa mikopo kwamba hii mikopo wakati wa urejeshaji kumekuwa na sinto fahamu. Kwa mfano utakuta kwamba labda pengine mtumishi au kijana katika salary slip yake inaonyesha kwamba ile outstanding loan pengine ni milioni ishirini lakini akienda kule bodi ya mikopo anakuta outstanding loan ni milioni 24. Kwa hiyo nilikuwa natamani labda ungefanyika utaratibu wa kuona au kuhakikisha haya madeni ili kusudi hawa vijana wetu wasije wakaona kwamba kuchukua mkopo imekuwa ni burden kubwa sana kwao. Kwa hiyo akianza kufanya kazi Uh, ile pesa nyingi inachukuliwa kwa hiyo nilikuwa naomba kwamba serikali jaribu kuona ni jinsi gani itaweza kuangalia nashukuru sana na unga mkono hoja asante sana asante sana mheshimiwa Fatuma Taufik na kushukuru sana nilikutaja mheshimiwa Sofia Makagenda asante mheshimiwa speaker kwa kulipa nafasi ya kuchangia hotuba ya waziri mkuu mheshimiwa speaker mimi nafikiri pia ninao wajibu wa kuzungumzia swala la ugonjwa wa korona lakini nitakuwa tofauti kidogo na wenzangu. Mheshimiwa speaker, ugonjwa huu ni ugonjwa wa kidunia na ni tatizo linalotuhusu Tanzania na wanaotuzunguka na dunia kwa ujumla. Ninataka kumuomba rais afikirie tena aweze kufunga mipaka ya nchi kwa sababu. Mheshimiwa speaker, kuna watu wanafika pale airport wakitokea nje wanarudi nyumbani. Anajua kifika airport anaita uba yake anaenda kwake kwenda labda tabata au anaenda manzese lakini akifika pale anachukuliwa kwenda kwenye isolation sawa tunakubali siku 14 lakini wanapeleka kwenye hoteli za gharama na ndio maana watu wanatoroka na mimi sijajua ni utaratibu gani unatumika labda mtusaidie na hasa watu watakukulu hizi hoteli zimekuwa vetedi vipi na kwa nini ziwe hoteli za gharama na ofisi ya waziri mkuu ni ofisi ambayo ina fungu la majanga na maafa kama haya mimi nikiwa na corona na nimetoka safari sijapanga mimi niwe na corona kwa hiyo maana imekuja mimi nikiwa sina pesa kwa nini serikali sifanye maeneo tofauti ya kuwaweka wa ndugu zetu wawakalie hizo siku 14 bila gharama hiyo kubwa dola 150 dola 100 dola 50 hizo ni hela nyingi sana kwa hao watu mheshimiwa speaker ninafikiri tuna haja kwanza ya kufunga mipaka kwa sababu sisi sio kijiji na wala sisi hatuna nani kile cha kutuzuia TBS ya kuzuia magonjwa situingie ninaomba tulifikirie kwa upya na tukae chini kwa upya tujipange na hasa wizara hii tunayozungumzia Mheshimiwa speaker baada ya kusema haya ninaomba niongeze swala la wizara hii ambayo mheshimiwa waziri mkuu alizungumza. Ofisi hii imetamka vipaumbele vinne. 
Moja ya kipaumbele wanazungumzia uchumi wa viwanda. Uchumi wa viwanda bila kilimo huwezi kufanya maendeleo yoyote. Mheshimiwa spika, asilimia themanini ya Watanzania ni wakulima. Usipounganisha viwanda na kilimo uwezi kupata faida yoyote. Tunafahamu kiwanda mkulima wa korosho wa melima korosho. Tumeimba wimbo huu muda mrefu sana kwamba hawa watu wanahitaji viwanda vya kubangua korosho hapa nchini. Lakini mpaka leo viwanda hivyo bado havijawa tayari mheshimiwa speaker. Tuna wakulima wa chai kule Lungwe. Kwenye ripoti ya waziri mkuu anazungumzia yule mkulima wa avocado. Yule ni mfanyabiashara binafsi lakini serikali inahitaji kuwa na kiwanda inahitaji kuweka miundombinu ya wakulima wa avocado waweze kuuza kwa bei ambayo yule mfanyabiashara binafsi anapata faida mara nne na sisi tunafikiri tunapata faida kumbe tunamnufaisha mtu mmoja mheshimiwa speaker kama taifa tunapozungumzia viwanda ni lazima tukae chini tuoanishe kati ya viwanda na kilimo kwamba kilimo kinapolimwa machai inapolimwa tuna viwanda vidogo vidogo vya chai zao la chai linanyweka nchi nzima kama sio Tanzania lakini dunia nzima wananua chai na wala tujai kusikia soko la chai limeshuka bei leo hii wa Kenya wanafunufaika kwa zao la chai lakini sisi hatuna viwanda tunapeleka kitu ambacho hakina thamani zaidi tungekithaminisha katika nchi yetu tungesaidia wakulima wetu kupata kipato mheshimiwa speaker tunapozungumzia uchumi ambao unaoanisha uchumi wa mtu binafsi na uchumi wa kitaifa. Mheshimiwa mwenyekiti, mimi naweza nikaona kwamba sipati hela kwa sababu thamani ya mali ninazozizalisha azifanyike hapa nchini. Kwa tuna haja kubwa na ya makusudi tuweze kutengeneza uwezo wa watu wetu kuzalisha na kupata wateja na sisi tuna watu wengi tukijipanga vizuri soko la ndani bado linatuhitaji. Kwa hiyo mheshimiwa spika, mimi nitaka nichangie katika maeneo hayo. Nashukuru kwa nafasi. Awali ya kwanza naomba nimshukuru Mwenyezi Mungu. Kila pili naomba niwapongeze sana. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Waziri Mkuu, waheshimiwa wote kwa kazi kubwa wanayofanya na hatimaye kuhakikisha sumba Tanzania yetu inasonga mbele. Lakini la pili ni kushukuru sana Mheshimiwa Speaker pamoja na timu yako nzima kwa kazi kubwa uliyoifanya na hatimaye sasa tunakuwa na mwaka wa tano ukituongoza kwa umahiri kwa ujemedari mkubwa na hatimaye bunge letu limefanya kazi kwa ufanisi mkubwa sana Mheshimiwa Speaker mimi na ajenda moja tu ambayo naomba unisikilize vizuri na Mheshimiwa Waziri Mkuu naomba alipe nafasi hili jambo Nitaongelea swala la wavuvi Mheshimiwa Spika tumelalamika sana kuhusiana na wakulima na hatimaye serikali katusikiliza lakini leo nakuja kwa sababu mkoa wa Rukwa umezungukwa na maziwa ziwa Rukwa na ziwa Lake Tanganyika na wanasumbawanga wengi ni wavuvi na wakulima vile vile kwa kwenye sekta ya uvuvi hii nitaka Mheshimiwa Waziri Mkuu atusaidie kwa sababu maiongelea kwenye ukurasa namba 49 Mheshimiwa Spika swala la uvuvi mimi naunga mkono kabisa hoja ya serikali ya kupinga uvuvi haramu. Na mimi naungana nao. Si gombani nao katika hili. Lakini Mheshimiwa Speaker, kule uvuvi wale Tanganyika wale wavuvi wanakwenda kununua nyavu hizi madukani. Mheshimiwa Speaker, naomba nieleze kidogo kwamba kuna sheria imepitishwa kwamba nyavu ambazo ambazo zinatakiwa zivuliwe, yani zivue ndani ya Lake Tanganyika ni milimita nane Sasa hiyo milimita nane inapitishwa na nani? Milimita nani Mheshimiwa Speaker inapitishwa na watu wa TBS. Kwa wale wenye maduka wanaagiza mzigo kutoka nje, unakuja TBS unaukagua na TBS wanapitisha, unakuwa na madukani na madukani wananchi wale wanakwenda kununua kwa ajili ya kwenda kufanya shughuli mbalimbali za uvuvi. Mheshimiwa Speaker inanisikitisha sana. Kule Lake Tanganyika wale wavuvi wamekwenda na madukani wamekwenda kuuliza nyavu milimita nane wamenunua wamekwenda kwa ajili ya uvuvi lakini kwa bahati mbaya sana waziri wa uvuvi pamoja na timu yake ikatuma na, ki, na kipimo kingine kipya milimita nane nyingine ambayo sijuu wameitoa wapi wamekwenda na kupima kule wamekamata nyavu wakasema zile nyavu ziko chini ya kipimo chao 
Mheshimiwa Speaker nilimpigia si Mheshimiwa Waziri Mkuu. Nikamuuliza jambo hili, nilimpigia Mheshimiwa Waziri wa Uvuvi na Mifugo, nikampigia Mheshimiwa Waziri wa Viwanda na Biashara. Hapa kuna mchanganyiko. Mheshimiwa Speaker inasikitisha sana. Unamkuta kuna raia au mtumishi amestafu amekwenda nyumbani kafika kule chini ile kitanganyika amekuta kazi hakuna ukamshauri kazi kubwa tunayo huku ni uvuvi ule mtu anachukua kinua mgongo chake anakwenda dukani kutaka nyavu halali milimita nane anaitaka anapewa anafika kule anaunga nyavu zake anaanza uvuvi milioni 15 ameingiza katika uvuvi anakuja mtu mwingine wa uvuvi na kipimo chake kingine tofauti na cha TBS anapima anasema hii si milimita nane anamkamata anamtoza faini shilingi milioni tano lakini yule mzee anasema mimi nimenunua dukani kwa nini wauzaji wa duka au wanauza nyavu wasikamatwe nikamatwe mimi ambaye sijui chochote Mheshimiwa Waziri Mkuu watu wao wanaumia sana lakini kwa bahati nzuri sana serikali ilifuatilia ikaunda tume tume huru ikaenda kule wamu watu wa TBS wako watu wa wizara uvuvi wako usalama wa taifa wamekwenda kupima zile nyavu nyavu zimeonekana ni halali sasa waziri anatoa tamko kwamba anatoa miezi mitatu nyavu zile ambazo ziko chini ya kiwango cha kwao wao kwa mwezi wa sita wao wameziondoa kwa hiyo mwapa muda wa miezi mitatu waweze kuvua kwa muda ili waweze kupata kufidia nyavu zile ambazo wazinunua madukani mheshimiwa waziri mkuu kosa la serikali serikali imekuja na vipimo viwili TBS wana kipimo chao lakini wizara ya uvuvi na wenyewe wana kipimo chao mwananchi atajuaje kipimo halali ni kipi Mheshimiwa Speaker mwananchi huyu anayekwenda dukani kununua nyavu atajua vipi hii ndio TBS haitakiwi na hii ndio wizara ya uvuvi inatakiwa kwa sababu nyavu ziko madukani Mheshimiwa Speaker kwa bahati mbaya sana au kwa bahati nzuri sana baada ya serikali na tume kugundua kwamba serikali ndio yenye makosa wakaruhusu nyavu hizo zitumike ndani ya miezi mitatu lakini wameruhusu nyavu wakati sio uvuvi masika hii wavuvi wote wanasimamisha uvuvi kwa sababu wakivua dajaa wakizianika zinaroana wametoa miezi mitatu mwisho mwezi wa sita lakini kosa si la kwao kwa msingi huo toka serikali ilipe fidia kwa sababu makosa ni ya serikali makosa ni ya wizara ya uvuvi makosa ni ya wizara ya viwanda na biashara Nilimpigia waziri wa viwanda vya biashara anajua nilimpigia simu mheshimiwa waziri mkuu nikampigia mheshimiwa waziri wa uvuvi wamekwenda wamechunguza imeonekana kwamba kwa sababu TBS wana makosa au wizara ya uvuvi ina makosa imekuja na vipimo viwili mimi ushauri wangu mheshimiwa speaker tungewapa watu muda wa mwaka mzima mimi ni 15 kuirudisha ndani ya miezi mitatu kwa kosa la serikali haitowezekana mheshimiwa mvuvi huyu naye anaongeza mapato ndani ya mfuko wetu wa taifa. Mvuvu huyu ni sawa na mkulima. Mvuvu huyu ni sawa na mfugaji. Lakini mvuvu huyu anaonewa siku hadi siku. Mheshimiwa Waziri Mkuu ni kuombe sana. Muda mliowapa, muda aliyotoa Mheshimiwa Waziri wa miezi mitatu ni midogo. Kwa kosa la kwetu sisi wenyewe. Kwa sababu ningeona kama serikali ingeweza kusaidia, basi huu muda ambao tumewapa miezi mitatu ambao ni, 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 ni muda ambao ni 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 ni, 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 ni wavuvi wamesimamisha uvuvi kwa sadi, kwa ajili ya kwa ajili ya kuna mvua hauwezi kuvua wakati huu uvuvi rasmi unaanza mwezi wa sita basi waruhusiwa kuanzia mwezi wa sita wape muda wa mwaka mmoja waweze kurudisha gharama zao ama serikali ilifidie gharama hizo za kurudishia fedha zao walizo nunua nyavu madukani ambako maduka hayo yanauza nyavu halali na liseni wanazo mimi hapo mheshimiwa speaker nilikuwa nataka nikuombe utusaidie mheshimiwa waziri mkuu utusaidie wavuvi hawa wanaangaika sana na sisi ni wakilishi wao tuna haki ya kuwatetea baada ya kusema hayo machache mheshimiwa speaker naunga mkono hoja ni kupongeza sana kwa kazi kubwa ni mpongeze mheshimiwa waziri mkuu kwa kazi kubwa anayefanya kuitumikia nchi yetu asante sana asante sana mheshimiwa Aisha Hilali sasa kwa sababu ya mkanganyiko kidogo wa muda nitamuomba mheshimiwa Vedasto Manyinyi awe mchangaji wa mwisho baada ya hapo tutaongeza kwa robo saa ili tuweze kumsikiliza mheshimiwa mheshimiwa 
uh, Lucio Wenya. Mheshimiwa Manyinyi, tafadhali. Asante mheshimiwa <coughs> speaker. Unipa nafasi hili walao niweze kuwa mchangiaji wa mwisho katika hii siku njema ya leo. Mheshimiwa speaker na mimi naungana na wenzangu kwanza kumpongeza sana mheshimiwa waziri mkuu kwa hotuba yake nzuri ambayo kusema kweli imejitoshereza. Na niseme tu kwamba sasa hili ndio bunge letu la mwisho tunamaliza miaka yetu mitano na tuna nafasi ya kurudi tena kwa wananchi wetu waangalie kwa yale ambayo tuliyoahidi katika kurejea tena katika engwe nyingine. Labda niseme jambo moja tu la shukurani mheshimiwa speaker ambayo shukurani hizi napaswa kumpa mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndugu yetu John Pombe Magufuli. Mwaka 2015 alipokuja pale msoma wakati wa kampeni. Naomba umfikishie hizi salamu. Tulimuomba mambo manne ambayo yote ameyamaliza vizuri sana. La kwanza tulimuomba tulikuwa na tatizo kubwa la maji pamoja na kwamba tunaishi karibu sana na maji. Kusema kweli alisimamia vizuri tulipata fedha zisizopungua bilioni tano Leo tatizo la maji kwa msoma mjini ni historia kazi iliyobaki ni kumalizia tu katika katika maeneo machache yaliyobaki kwenye kwa maana ya usambazaji. Lakini swala la pili ambalo tulimuomba wakati ule <coughs> lilikuwa ni tatizo tulikuwa na matatizo ya barabara. Barabara zetu nyingi hazikuwa katika kiwango cha lami. Leo nafurahi umpelekee salamu kwamba ameweza kutupatia fedha zisizopungua bilioni 15 bilioni 13. Kwa hiyo barabara zetu ni pale mjini nyingi sasa ziko kwa kiwango cha lami na hii ni ahadi aliyoitoa eh lakini ahadi ya tatu aliyoitoa tulikuwa na tatizo kubwa la hospitali yetu ya, ya, ya mkoa ambayo ilikuwa ni hospitali yetu ya rufaa um, hospitali ya kwangu iliyojengwa zaidi ya miaka 40 hospitali ile ilikuwa imeshindikana kuisha lakini mpaka hivi leo ninavyoongea kwa mwaka jana peke yake kwenye hii budget ya mwisho aliweza kutupatia fedha zisizopungua bilioni tano leo kwa furaha nilionayo ni kwamba katika mwaka huu kabla haujafika mwisho ile hospitali itaanza itaanza kutibu ambayo ni hospitali ya rufaa ambayo ilikuwa imekaa katika kipindi kirefu sana. Hayo ni baadhi ya mambo aliyokuwa ameahidi na jambo la mwisho lilikuwa ni swala la uwanja wa ndege. Sisi wenyewe tulitokea yeye aliahidi tukajitokeza kuwa na mchanganyiko pale lakini bahati nzuri limeisha tenda imetangazwa Jumatatu tarehe sita ile tenda inafunguliwa. Kwa hiyo ni, ku, ni, e, ni kuombe tu mheshimiwa waziri mkuu mpelekee salamu kwamba ahadi zote zile alizokuwa amewaahidi watu wa msoma hatumdai hata moja. Tuachasubiri ni kumpa tu kura za kishindo ili aweze kuendelea katika engwe nyingine. Niseme tu kwamba kwa msoma pale yako tu matatizo madogo madogo sana. Moja ni hili tatizo la huu ugonjwa wa corona sasa limefanya uchumi wa msoma e, umeshiriki maana watu wengi sasa wanashindwa kuhangaika kwa sababu ya hasa hilo tatizo la ugonjwa wa corona. Lakini tatizo la pili ni tatizo la miundombinu baada ya mvua kunyesha zile barabara zetu sasa sio nzuri sana. Nadhani hapo tu ndipo tuna changamoto kidogo ya kufanya. Lakini la tatu ni swala la uchumi kwa ujumla. Hasa swala la ajira kwa vijana. Na mheshimiwa waziri mkuu kwenye hili swala la ajira kwa vijana kusema kweli si msoma peke yake ni kwa nchi nzima. Sasa kwa sababu tupo hapa katika kushauri ningeshauri mambo yafuatayo. La kwanza mimi nakumbuka kuna hili swala la boda boda. Leo hii ukitembea katika vituo vingi vya polisi ziko pikipiki nyingi bado pale zimefungiwa na zile pikipiki mheshimiwa waziri mkuu zilinunuliwa kwa fedha za kigeni. Sasa ukiangalia kituo kimoja unakuta kina pikipiki mbili mpaka elfu moja zinaoza zinanyeshewa na mvua sasa ushauri wangu ni kwa nini si umbe tume au kamati wakaweza kupitia wakaangalia zile pikipiki ambazo wenyewe wenye nazo wanaweza kupigwa faini kidogo wakarudishiwa e, watarudishiwa ili waendelee na maisha lakini hata zile ambazo zimeshindikana basi ni, ni kuliko kuozea pale ni bora serikali ingezitaifisha 
kwa maana ingezichukua alafu ikaziuza hiyo fedha ikarudi serikalini kuliko ambavyo inapotea kwa hiyo hilo ni la kwanza ambalo ninge, ninge, ninge ambalo wala halitugarimi hari, chochote katika kulitekeleza kuliko kuacha eh, ile rasilimali kubwa inaendelea kupotelea pale speaker ambayo linahusiana na ajira ambayo hii ni kwa nchi nzima mimi ni ushauri wangu yako maeneo matatu ambayo vijana wetu pale yani wanaweza wakaajiriwa na wakapata ajira kubwa moja ni eneo la kilimo lakini la pili ni eneo la mifugo lakini ukienda kwenye kilimo ukaenda kwenye mifugo pamoja na uvuvi vijana wengi sana wanaweza wanaweza wakapata ajira. Sasa mimi nichukue tu mfano kwa mkoa mmoja tu wa Mara. Na kama litaonekana linafaa, tunaweza tukalifanya kwa nchi nzima. Ninapozungumzia haya maeneo matatu. Leo kwa Mara nani ukiangalia tume, nani tumesoma pale kwenye hotuba ya waziri mkuu, kila mwaka mheshimiwa speaker zaidi ya watoto milioni mbili wanaenda darasa la kwanza. Tafasiri yake ni kwamba hao ndio watakao maliza darasa la saba baadhi yao ndio wataenda mpaka mpaka chuo kikuu lakini wote hao maana yake ni kwamba hao milioni mbili mwisho wa yote ni kwamba wanategemea ajira sasa ajira zilizopo kwa sababu hazitoshi huko kwenye kilimo mifugo pamoja na uvuvi tunaweza kuwa kuaccommodate wengi sana kwa utaratibu ufuatao na mimi nichukulie tu kwa mfano wa mkoa wa Mara pale Mara tunayo maeneo Mfano tunalo eneo pale eneo la Bugwema ambalo ni, ni eneo zuri sana kwa kilimo cha umwagiliaji. Pale tu ziko zaidi ya ekari 1000. Ukienda, ukienda kule Bunda kuna eneo linaloitwa kule Nyatwali ziko zaidi ya eka 1300. Lakini hata unapozungumzia habari ya mifugo, ukigusa kule ukigusa kule ukigusa kule rori ya kule e, u, kwa maana ya uteji liko shamba kubwa zaidi ya heka 2020 kwa ajili ya mifugo. Ukienda kule nani Butiama kuna eneo linaloitwa Buhemba Holding Ground kuna zaidi ya hekari 1000 kwa e, mpaka 2020 kwa ajili ya mifugo. Sasa nini kifanyike? Ushauri wangu ni kwamba tulishaanza utaratibu mzuri wa JKT. Tuchukue kila mwaka mfano kwa pale mara tu vijana wasiopungua 1500 tukawapeleka JKT wafundishwe kwanza ukakamavu lakini na ile discipline ya maisha wakitoka hapo tunawapeleka kama miaka isiyopungua miwili wafanye nani ambapo kazi kubwa chini ya uangalizi wa JKT watajifunza kilimo watajifunza habari ya mifugo habari ya unanipeshaji wa mifugo watajifunza hata uvuvi wa kisasa matokeo yake ni kwamba wale vijana wakikaa pale miaka miwili chini ya JKT kwenye wakipata hayo mafunzo siku wakiondoka hapo ninaamini serikali itakuwa na mtaji wa kuwapa kwa sababu wao wenyewe wameutengeneza wao wenyewe wamejifunza na kutokea hapo mimi naamini kwamba sasa kijana ataondoka si chini ya milioni kumi na ataenda kuanza maisha kwa hiyo kwa utaratibu huo mheshimiwa eh, speaker ukipeleka watoto elfu tano tafasiri yake ni kwamba yani ukawapa hiyo hiyo mitaji ambayo wameitengeneza wao wenyewe matokeo yake ni kwamba si chini ya watoto elfu tatu wataendelea na maisha yao vizuri wako wachache ambao eh, maisha yatawashinda lakini kwa sababu wamelelewa wame kwenye yale mafunzo ya JKT maana yake wanajua muda watajifunza ujasiri wa watajifunza mambo mengi sana na hayo maeneo nayo yazungumza hayako mkoa mara peke yake yako kila mkoa maana bahati nzuri eh, mimi katika mihangaiko yangu nimeweza kutembea katika mikoa mingi kila maeneo yanayo ya, kila mikoa inayo maeneo mengi ambayo yanaweza kuwasaidia baada ya kusema hayo mheshimiwa speaker nakushukuru sana kwa kunipa nafasi na unga mkono hoja asante sana asante sana mheshimiwa Lucio Wenya nakupa dakika 15 jitahidi usitumie usizidishe sitakuwa chini hapo mheshimiwa speaker Mheshimiwa spika uh, nashukuru kwa kunipa nafasi ya kutoa maelezo yangu binafsi yanayohusu wagonjwa wanaoishi na, na, na virusi vya ukimwi yani viviu wapewe huduma za matibabu ya magonjwa nyemelezi bila malipo 
Maelezo haya yanatolewa kwa mujibu ya kanuni ya 28 ya kanuni za bunge tilo la Januari 2016. Mheshimiwa Speaker, sote tunatambua kuwa tatizo la maambukizi ya ukimwi duniani ni janga ambalo limeangamiza nguvu kazi kubwa ya watu nguvu kazi kubwa ya taifa na kuzima ndoto za maelfu ya watoto, vijana na hata wazee. Mheshimiwa Speaker, mwaka 1983 nchi ya Tanzania waligundulika watu watatu wenye maambukizi ya viviu. Ilipofika mwaka 1985 watu 140 waligundulika kuwa na maambukizi. Hii ni sawa na asilimia moja point tatu ya waliokuwa na maambukizi kati ya umri ya miaka 15 mpaka 49. Mheshimiwa Speaker, mwaka 1990 maambukizi yalipanda kufikia watu 900 sawa na asilimia saba point mbili kwa wenye umri kati ya miaka 15 mpaka 49. Mwaka 2018 takriban watu wapatao milioni moja point sita waliishi na viviu nchini. Kiwango cha maambukizi kikiwa ni asilimia nne point sita kwa wenye umri wa miaka 15 mpaka 49. Huku maambukizi mapya yakifikia takriban mbili elfu na vifo vitokanavyo na ukimwi vilifikia elfu. Wakati huo takriban asilimia mbili ya watu walioishi na viviu walikuwa wanatumia dawa za kufubaza viviu za kufubaza virusi yani ARVs. Takriban 65% ya watoto wenye viviu walikuwa wanatumia ARVs. Mheshimiwa Speaker, hai ilivyo sasa tafiti zinaonyesha kila siku takriban watu 225 huambukizwa viviu vya ukimwi na kati ya hao tisini ni vijana. Vijana wa kike ndio wahanga wakubwa kwa kuwa mabinti 72 kati ya umri wa miaka 15 mpaka 24 huambukizwa viviu kila siku pia kwa mwezi ni takriban 6750. Hii ikiwa ina maana kwamba kila saa watu tisa hupata maambukizi mapya. Takumi hizi firikishi zinatutaka zina kama taifa kuwa na mikakati mahususi na wadharura wa kuangalia janga hili kwa mapana zaidi hasa tukizingatia nguvu kazi kubwa inayopotea. Mheshimiwa Speaker, huko mitaani kumekuwa na changamoto kubwa ya kupata elimu ya viviu. Elimu ya upatikanaji wa ARVs na elimu ya juu ya maambukizi ya viviu haipewi tena kipaumbele kama ilivyokuwa kwa miaka ya nyuma. Mabango yenye kubeba elimu ya ukimwi hayaonekani tena kwenye sehemu za wazi kama ilivyokuwa kwa miaka ya nyuma. Matangazo ya vyombo mbalimbali vya habari yanayohusu ugonjwa huu hayapewi tena kipaumbele kama miaka ya nyuma. Hii ni pamoja na elimu mashuleni na vioni na hata taasisi mbalimbali. Mheshimiwa Speaker Vituo rafiki kwa vijana vinavyotoa elimu ya uzazi na malezi kwa vijana ni nadra kuvipata. Kamati za ukumi katika ngazi mbalimbali mbali hazifanyi kazi kwa ufanisi. Makundi ma, makundi yenye tabia hatarishi zinazochochea maambukizi ya viviu hayafikiwi kwa elimu na huduma. Hali hii inazidi kuchochea maambukizi mapya ya viviu na hatimaye vifo vitokanavyo na ukimwi kuongezeka. Mheshimiwa spika pamoja na juhudi za serikali za kupambana na hili janga ikiwa ni pamoja na kuanzisha kwa mfuko wa kudhibiti ukimwi bado ugonjwa wa ukimwi umeendelea kuwa tatizo kubwa nchini serikali inashauriwa kutenga fedha zaidi katika kupambana na ugonjwa huu hasa ukizingatia kuwa tatizo hili limezidi kuchochewa na uchovu wa Hassan and Dona Fatik mheshimiwa spika pamoja na kwamba serikali inagharimia dawa za kupunguza makali ya kufubaza viviu magonjwa yenye melezi yamekuwa msumari wa moto kwa wenye maambukizi Matibabu ya magonjwa haya yanahitaji uchunguzi wa kina na wenye gharama kubwa. Mara nyingine matibabu huchukua muda mrefu au kujirudia rudia. Mheshimiwa Speaker, kundi kubwa la watu wenye maambukizi hususan vijijini mara nyingi hawawazalishi ipasavyo kwa sababu ya hali zao kiafya. Hivyo wengi wanaishi katika hali ya umaskini, hali hii hupelekea ulaji hafifu na kushindwa kumudu gharama kubwa za matibabu katika hospitali zetu na vituo vya afya na hatimaye kupelekea vifo vya mara kwa mara vitokanavyo na magonjwa nyemelezi. Mheshimiwa Speaker, pamoja na huduma zinazotolewa na bima ya taifa ya afya, vifurushi vya matibabu kwa njia ya bima vimekuwa na gharama kubwa sana hasa kwa kundi hili ambalo kila mara wanasumbuliwa na maradhi. Kwa hali ya uchumi ilivyo na inavyozidi kuwa ngumu ni dhahiri wengi wa wagonjwa wanashindwa kumudu gharama za matibabu. Mheshimiwa Speaker, kutokana na uzito wa tatizo hili na gharama za matibabu kwa wenye maambukizi ya viviu ambao kila mara hukumbwa na magonjwa ya nyemelezi, nashauri kuwa 
ni wakati mwafaka serikali kurudia kutoa huduma za matibabu ya magonjwa nyemelele bila malipo kwa kundi la wagonjwa wenye maambukizi ya VVU kwa vile wenye vita, kwa wale wenye vitambulisho ya, ya kuhudhuria clinic za wanaoishi na VVU pale wanapohitaji matibabu kwenye zahanati vituo vya afya au kwenye hospitali za serikali Mheshimiwa speaker nchi kama Brazil na Argentina wamefanikiwa sana kupunguza ma, kupunguza maambukizi na vifo vinavyotokana na ukimwi kutokana na uamuzi wa serikali kutoa huduma za matibabu bila malipo kwa wenye maambukizi ya VVO. Mheshimiwa speaker, kutoa matibabu bure sio tu kutapunguza maambukizi bali kutatoche, kutachochea hamasa zaidi ya watu wengi kwenda kupima hali ya maambukizi ya VVU na hatimaye kuanza matibabu stahiki kufuatana na majibu ya maabara. Pia vifo vitokanavyo na ukimwi vitapungua kwani wenye VVU watakuwa wameanza dawa kwa wakati mwafaka. Mheshimiwa spika, kwa kumalizia nazidi kusitiza kuwa ni muhimu sana kwa serikali kuanza kutoa huduma za matibabu bila malipo kwa wanaoishi na VVU na wanaosumbuliwa na magonjwa nyemelezi kama ambavyo nimeatolea ufafanuzi hapo awali ili kufikia malengo ya serikali ya kupunguza maambukizi ifikapo 2030. Mheshimiwa spika, baada ya maelezo hayo naomba nikushukuru wewe binafsi kwa kunipa nafasi hii kwa kulisilisha maelezo haya na kwa kuwa serikali ipo hapa nina imani kuwa watalifanyia kazi jambo hili na kuhakikisha kwamba wote wenye kupata wenye magonjwa nyemelezi wanapewa dawa bure. Mheshimiwa speaker baada ya kusema hayo naomba kuwasilisha. Asante sana na kushukuru sana mheshimiwa Rusi Owenya. Na hasa kwa kutumia muda vizuri zaidi lakini pia hoja yako kwa kweli nzito. Natumaini serikali wataiangalia kwa uzito wake na iko siku kwa sababu budget zinaendelea kuja na pia mheshimiwa jenista hajaitimisha bado huenda siku ya kuitimisha akagusia kidogo jambo hili pendekezo ambalo ni jema tu linajaribu kuangalia e, wale wote ambao wameweza kupatwa na janga hili la ugonjwa huu hatari sasa changia jeu tumeenda vizuri mpaka sasa kwa kweli wengi wameweza kuchangia na kesho ni Jumamosi kesho kutoa Jumapili tutaendelea Jumatatu tarehe sita ambapo kutakuwa na kuhitimisha nadhani e, jioni ya tarehe sita ile e, na mkiangalia shimo bunge mtaona kwamba kwenye ratiba yetu ya bunge weekends haziko kwenye shughuli za bunge kwa hiyo tunajumu mwezi na Jumapili katika mwezi huu wa nne kadhaa e, siku ya Jumanne wiki ijayo tuna Karume Day alafu tutafanya kazi kama siku mbili Jumatano na Alhamisi Ijumaa wiki inayofuata inaanza Ijumaa kuu Pasaka na kadhalika sasa so, nimesema haya kwa maana ya kuwashauri kujituliza ikiwezekana wengi wenu mkabakia hapa Dodoma e, au basi kama mtasafiri ndio hivyo lakini kutosahau kwamba wakati huu ni wakati wa hatari ya janga la corona kwa hiyo kufikiri kwenda kujichanganya changanya huko na nini e, msije mkaji expose mka kama kuna mtu muhimu basi bora wakasafiri hao muhimu wakaja kukuta hapa wakajaribu kuishi nao hapa Dodoma ni ushauri tu kwamba tuna tuna viji weekend weekend na visikuku kadhaa katika mwezi huu nne ni vizuri kuwa na umakini e, kutumia muda huu kwa kujaribu kuwa na watu wachache au mwenyewe mwenyewe kadri linavyowezekana kama nimesema chenge jetu tumeenda vizuri niendelea kutoa wito kwa wenzetu ambao wa, na hasa wote tu mheshimiwa bunge mnapokuwa na mjadala unaopendekeza kubadili kitu fulani cha kikatiba ushauri wangu ni kwamba ni vizuri ukafanya presentation nzuri tena ni vizuri ukatumia dakika zako zote kumi kwenye hilo jambo ambalo una, una, una kwa sababu kama zingira hawa kwa vile hatuna hatuna bodi maalala ya katiba na mimi wetu mnaotoa wa badiliko la kitu chochote kwenye katiba mnatoa kwenye bunge hili kwa sababu katika mazingira fulani bunge hili na uwezo 
wa kubadili kipengele fulani cha katiba. Kwa hiyo nani tunastahili unaposhusha kitu kinachohusiana na katiba ukashuka vizuri. Watu wakakwambia wanaongelea nini unataka kitu gani? Kwa mfano mtu anaweza kusema kwamba tunataka bunge ndio liwe linateua na sio rais. Sawa. Kwa mfano tu bunge hili lika serikali kakubali kaja hapa kipengele na sheria mkuu akatuletea tukabadili katiba ikasoma hivyo kwamba bunge sasa ndio litakalo kuwa linateua au linachagua vyo vyote vile atakavyokuwa halafu tunajua composition ya bunge letu tukatangaza e, wagombee wenye viti na mkurugenzi mkuu akaomba mwenyekiti huyu wale huko leo na mkurugenzi wao huko leo na baada ya wakachagua kwamba huyu na huyu ndio anafaa kuwa wenye viti watume ya uchaguzi Fundi hawa sutaita huru si huru utahitaji. Ndio nasema hapo pendekeza kitu jipange. Angalia scenarios. Na hivi vitu vya kubadilika tiba tuvifanye kwa uchaguzi wa kuja tunavifanya kwa leo kesho na kesho kutwa hata kwa muda mrefu kidogo hadi wenzetu wengine nao watakapokuwa na fursa kama hizo za kuweza kufanya mabadiliko yoyote yale. Pendekeza yote alikataliwi lakini liwe at least watu hawa ni kitu gani ambacho unapenda hakika wabunge wengi hapo kim kila mmoja kaje kumaliza hivi tunaangalia na ndio ni 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 koje hawajui maana wao kinaweza sijui tumehudi na ongelea ni tume gani na sasa tena is not a crime kujua kusema jambo hilo lakini inapendeza zaidi uh, when you train make us understand ni kitu gani kinachoongelea but is not about katiba na sheria bajeti yake nayo inakuja huko mbele na bajeti nyingine ambazo labda zinahusiana na mambo haya kwa tuna muda Jumatatu wa kuongelea tuna muda wakati wa katiba na sheria na ndio mahali pake hasa ambayo nadhani sije siku mbili zile na kadhalika na hapa hapa nisome e, kuna mabadiliko ya ya ya, ya, ya ratiba yetu naomba niwatangazie mheshimiwa wabunge kuwa ratiba ya mkutano wa 19 imefanyiwa mabadiliko madogo ambapo wazara ya katiba na sheria ambaye alikuwa awasilishe bajeti yake tarehe 20 Mei tarehe 20 mwezi ujao mbali kabisa sasa tunasogeza mbele inakuja tarehe 17 Aprili 2020 katiba na sheria itakuwa tarehe 17 Aprili narudia tena katiba na sheria itakuwa tarehe 17 Aprili kwa sababu kwa utamaduni wetu wa kibunge huwa tunaanza na waziri mkuu budget alafu inakuja ofisi ya rais alafu inakuja ofisi ya makamu wa rais Alafu inakuja muhimili wa mahakama ambayo ni katiba na sheria. Alafu zinafuata wizara nyingine. Kwa hiyo watu wangu walichanganya kidogo lakini tumerudisha mahali pake kama inavyotakiwa iwe. Kwa hiyo tarehe 17 mwezi huu. Kwa hiyo have time. Nikuweza kujipanga na kushuka na vitu ambavyo vinaeleweka zaidi kuliko ku, 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 kurupuka tu. Lakini la pili alisema mheshimiwa alijuali kali kwa uchungu na tumaini naye amefanya homeki yake labda e, kwamba mradi huu wa serikali wa barabara umekwama kwa sababu ya ya kodi ya VAT endapo jambo hilo ni kweli basi sisi ushauri wetu kama meza ni kwamba tulipofanya mabadiliko yale ya sheria ya VAT kuhusu misamaha tulikuwa tunazingatia kwamba huko nyuma eneo hilo lilitumika vibaya. Tukarekebisha e, tukaweka hivi ilivyo leo. Lakini kila marekebisho ya sheria huwa yana madhumuni na sababu. Madhumuni na sababu ya bunge hili kufanya marekebisho hayo haiwezi kuwa ilikuwa ni kwamba sasa tuwe na ugumu mzito kwa maradi ya serikali. Kwa agents, kwa binafsi, kwa nini? hizo hata kama kuna kiritimba fulani na nini hizo hatuna lakini kwa miradi ya serikali yenyewe tulidhani kwamba madhumuni na sababu ya kutunga kumpa waziri wa fedha madaraka hayo kwa kweli ilikuwa ni kurahisisha kwa miradi ya serikali e, kwamba mambo yaweze kwenda haraka zaidi kwa hiyo tutasikia sikia malalamiko hapa na pale kuhusu eneo hilo sijui tatizo ni nini nadhani mheshimiwa mkuu ni vizuri mkaliangalia kama bado kuna shida basi mtuletete na bado tupo kama kuna kama, kama badiliko fulani kufanya ili kuspeed up kwa miradi ya serikali kwa vitu vya serikali 
utasikia ambulance za serikali zimekuwa mabandarini si miezi sita na kadhalika si habari njema kwa sababu ah unashangaa mbona magari ya serikali haya ambulance ya serikali kwa nini nakaa miezi yote huko bandarini kuna nini naambia vat sasa vat imefanyaje vitu vya namna hiyo sitakutoa mifano lakini kuna mifano mifano miwili mitatu hivi ambayo endapo sheria yetu ile mimi sijaisoma tena ina shida basi mwana sheria mkuu mjaribu kuiangalia tungependa kama bunge to facilitate serikali kufanya kazi yake na sio kwamba sisi tu tumetunga kitu cha kukamata serikali isifanye kazi yake kwa miradi ya serikali kwamba iweze kwenda haraka iweze kwa speed kwa vitu vya serikali hazikafaa ikifika oh kesho limetoka kwa sababu ni mradi wa serikali lakini kama ni mtu binafsi kama ni mashirika ya nini mashirika ya dini mashirika ya NGOs na kadhalika hayo yafuate huo utaratibu mwingine wote huo ndio ushauri wa jumla ambao tungependa kuutoa basi washimiwa wa bunge mimi ningependa kuwatakia weekend njema kwa mheshimiwa mheshimiwa waziri mkuu weekend njema ili jumatatu tuje tuhitimishe hapa mheshimiwa wa bunge mheshimiwa mawaziri weekend njema tunaona majaribio yetu yanaenda vizuri mpaka sasa hivi Aa, lakini kama nilivyosema tunaendelea kupokea ushauri wenu pale ambapo mnadhani tunahitaji kuboresha na kurekebisha E, namna tunavyoenda katika mkutano wetu we still have time tutaendelea kurekebisha kadri tunavyoona inafaa kwa kushirikiana nanyi kujadiliana kubadilisha na mawazo basi kwa vile yote yaliyopangwa kufanyika kwa siku ya leo yamekamilika sasa naomba basi niahirishe shughuli za bunge hadi Jumatatu tarehe sita saa nane kamili mchana